ரங்க ராட்டின ரகசியம் என்ற தலைப்பில் அமைதியும் ஆரோக்கியம் என்ற மாத இதழுக்காக பத்தாம் தேதி பத்தாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்று கோவையில் பேசிய உரை ரங்க ராட்டினம் ரகசியம் என்பது மனதை நிம்மதியாக வைத்து கொள்வதற்காக ஒரு இரகசிய புதுமையான ஒரு டெக்னிக் உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் மனம் நிம்மதியாக இருந்தால் போதும் வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த மனதை நிம்மதியாக வைத்து கொள்வதற்கு வழிமுறைகளில் சரியாக தெரியாமல் நாம் அவஸ்தைப்பட்டு வருகிறோம் இந்த ரங்க ராட்ன ரகசியம் என்பது ஒரு வித்தியாசமான மனதை நிம்மதியாக வைத்து கொள்வதற்கான ஒரு சுலபமான வழி இந்த ரங்க ராட்டின ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதால் கோபம் டென்ஷன் பயம் கவலை விரக்தி இது போன்ற நேரங்களில் பொதுவாக நாம் நிம்மதி இல்லாமல் இருப்போம் கஷ்டப்படுவோம் துன்பத்தில் இருப்போம் ஆனால் இந்த ரங்கராட்டின ரகசியம் தெரிந்தவர்கள் அப்படி டென்ஷன் கோபம் பயம் வரும் பொழுது அதை நமக்கு சாதகமாக நிம்மதியாக ஒரே வினாடியில் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் இந்த ரங்க ராட்டின வித்தையை கற்றுக்கொள்வது மூலமாக எதிரிகளால் துரோகிகளால் மற்றும் மற்றவரால் வரும் மன குழப்பங்களை நமது மனதில் இருக்கும் பலவிதமான குழப்பங்களை பயத்தை கவலையை வெளியேற்றி அந்த இடத்தில் அன்பு அமைதி நிம்மதி சந்தோஷம் ஆரோக்கியம் விடாமுயற்சி போன்ற நல்ல எண்ணங்களை பதிவு செய்ய முடியும் பல வருடங்களாக பலவிதமான தியானங்களை பயிற்சிகளை கற்றுக்கொண்டவர்கள் செய்வதை நாம் ஒரே வினாடியில் செய்ய முடியும் எனவே இந்த ரங்கராட்ன ரகசியத்தை தயவுசெய்து முழுமையாக தெளிவாக படித்து அதை சோதித்து பாருங்கள் மிகவும் அற்புதமாக இருக்கும் இதுவரை நான் எழுதிய கட்டுரைகளில் எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடித்தமானதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த வித்தையை கற்றுக்கொண்ட உடனே ஒரு மனிதன் அடுத்த வினாடி முதல் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு தகுதி பெற்றுவிட்டார் என்ற அர்த்தம் ரங்க ராட்ன ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக நாம் பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும் நமது மனம் மூன்று அடுக்குகளை கொண்டது மேல் மனம் நடுமணம் கீழ்மணம் இதை ஆங்கிலத்தில் கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் என்று அழைக்கலாம் மேல்மனம் என்பது ஒரு தற்காலிகமான பதிவுகளை கொண்டது உதாரணமாக நேற்று மதியம் என்ன சாப்பிட்டோம் என்று கேட்டால் நம்மால் உடனே கூற முடியும் ஏனென்றால் அந்த விஷயம் மேல்மனதில் பதிவாகியிருக்கிறது ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 
ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் என்ன சாப்பிட்டோம் என்று கேட்டால் நம்மால் சொல்ல முடியவில்லை ஏனென்றால் அது அழிந்துவிட்டது ஏனென்றால் அது பதிவு ஆன இடம் மேல் மனம் அதே சமயத்தில் நான்கு வருடத்திற்கு முன்னால் நம்மை ஒருவர் அவமானப்படுத்தியிருந்தாலோ அசிங்கப்படுத்தியிருந்தாலோ நம்மளை ஏமாற்றியிருந்தாலோ அந்த விஷயம் இந்த நாள் இந்த கிழமை இத்தனை மணிக்கு இந்த இடத்தில் நடந்தது என்பதை நம்மால் ஞாபகப்படுத்தி கோவப்படுகிறோம் எனவே இந்த கோபம் என்பது ஒரு பதிவு இது நடுமனதில் உள்ள பதிவு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நடுமனதில் உள்ள எல்லா பதிவுகளும் நமது வாழ்க்கைக்கு கஷ்டத்தை நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது நாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது அந்த உணர்வுகள் நமது உயிரோடு உயிராக கலந்து விடுகிறது ஆனால் நமக்கு மனதுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது அது உயிரோடு உயிராக கலக்காமலும் அதே சமயத்தில் வெளியே செல்லாமலும் நடுவில் இந்த நடுமனதில் பதிவாகி விடுகிறது உதாரணமாக ஒரு அலுவலகத்தில் மேனேஜர் உங்களை கை நீட்டி அழித்து விட்டார் என்றால் அது ஒரு பதிவாகிவிட்டது அந்த மேனேஜரை எப்பொழுதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ நம் மனதிற்குள் ஒரு கோபம் வருகிறது நமது புத்தி தெளிவாக கூறுகிறது அது நடந்து ரொம்ப வருடம் ஆகிவிட்டது அவர் இப்போ எங்கே இருக்காரோ தெரில விட்டு விடு என்று நமது புத்தி தெளிவாக கூறுகிறது இருந்தாலும் நமது மனம் அந்த நிகழ்வை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு நாம் நம் இயல்பை மறக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் படபடப்பு வருகிறது இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் கடந்த கால வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை நினைக்கும் பொழுது மாமியார் மருமகள் அம்மா பையன் அப்பா பொண்ணு கணவன் மனைவி பார்ட்னர் வியாபாரத்தில் இப்படி பலவிதமான சூழ்நிலைகளில் சில விஷயங்கள் நமது மனதில் ஆள் மனதில் அதாவது நடு மனதில் பதிவாகி அது நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் நமக்கு கோபம் வருகிறது பல விஷயங்கள் கவலை ஏற்படுத்துகிறது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் கவலை என்பது மனதில் உள்ள ஒரு பதிவு அவ்வளோதான் இப்போது ஒரு விஷயத்துக்கு நாம் கவலைப்படுகிறோம் கோவப்படுகிறோம் அந்த நேரத்தில் ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு நமது கவலை இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் புத்தி இதற்கு கவலைப்படாதே கோவப்படாதே என்று கூறினாலும் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் அதே விஷயத்தை நினைக்கும் பொழுது அதே போல் கவலை தான் வருகிறது அந்த கவலை குறைந்த பாடில்லை ஆனால் ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பு வந்த கவலை விட இப்பொழுது அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை நன்றாக கவனியுங்கள் ஏன் அதிகமானது எப்பொழுதும் கோபம் பயம் டென்ஷன் எப்பொழுதுமே ஒவ்வொரு நாளும் அதிகமாகிக் கொண்டே வருகிறது குறைவதில்லை ஏனென்றால் புத்தியை வைத்து நடுமனதில் பதிவான அந்த பதிவுகளை அளிப்பது மிகவும் கடினம் நமக்கு கோபம் வரும் பொழுது நாம் ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு நாம் இனிமேல் கோவப்படக்கூடாது என்று நினைக்கும் பொழுது அது அழிவதில்லை அது ஏன் என்பதை நான் விளக்கமாக கூறப்போகிறேன் எனவே புரிந்து கொள்ளுங்கள் நடு மனதில் உள்ள பதிவுகள் தான் நமது கோபம் டென்ஷன் பயத்துக்கு காரணம் இந்த பதிவுகளை ஒன்று அழிக்க வேண்டும் அல்லது அதை நிகழ்த்த வேண்டும் அது என்ன நிகழ்த்துவது என்று கேட்டால் ஒருவர் உங்களை ஏமாற்றிவிட்டார் நாம் மீண்டும் அவரை ஏமாற்றினாலோ அல்லது அதுக்கான தண்டனையை கொடுக்கும் பொழுதோ நமது மனது சந்தோஷப்பட்டு அந்த பதிவை அழித்து விடுகிறது மனதில் அழியப்பட்ட பதிவு நேராக புத்தியில் சென்று ஒரு பதிவாகிறது புத்தியில் உள்ள பதிவுகளால் உலகத்தில் யாருக்கும் உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டார்கள் ஒரு விஷயம் மனதிலிருந்து புத்திக்கு சென்று விட்டால் அதனால் நமக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் கிடையாது ஆனால் கெட்ட பதிவுகள் நடுமனதில் இருக்கும் வரை நமக்கு கண்டிப்பாக அதனால் துன்பங்கள் வரும் அடுத்தது 
மூன்றாவது கீழ்மனம் இந்த மனம் அண்ட பிரம்மாண்டத்தை அதில் உள்ள அதிர்வுகளை உணர்வு உணர்வதற்கு ஏற்ப இருக்கும் ஒரு மனம் அதாவது நடந்தது நடக்கிறது நடக்கப் போகிறது அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்ட ஒரு மனத்திற்கு பேர் தான் மூன்றாவது கீழ்மனம் இந்த இடத்திற்கு எப்பொழுது நாம் செல்கிறோமோ அப்பொழுது நமக்கு எல்லாமே புரிந்துவிடும் உலகத்தில் யாரிடமும் எந்த கேள்வியும் கேட்க வேண்டாம் இந்த இடத்துக்கு செல்பவர்கள் தான் குறி சொல்கிறார்கள் ஆவையிலோடு பேசுகிறார்கள் சித்தர்கள் வந்தார்கள் என்று கூறுகிறார்கள் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதனுடைய மனதிற்குள்ளும் அண்ட பிரம்மாண்டத்தின் இரகசியங்கள் அடங்கியுள்ளது அதற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் முதலில் மேல் மனதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அடுத்தது நடுமனதில் உள்ள கெட்ட பதிவுகளை அளிக்க வேண்டும் அல்லது நிகழ்த்த வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் ஆழ்மனமாகிய அடிமனமாகிய கீழ்மனமாகிய அந்த சூப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு செல்ல முடியும் இதை பற்றி ஏற்கனவே ஸ்மல் ஆஃப் த மைண்ட் அதாவது மனதின் மனம் என்ற தலைப்பில் நான் பத்து மணி நேரம் பேசி இருக்கிறேன் ஏற்கனவே மனதின் மனம் என்ற அந்த பத்து மணி நேர நான் பேசியதை கேட்டவர்களுக்கு இந்த கட்டுரை மிகவும் சிறப்பாக புரியும் ஒருவேளை கேட்காதவர்கள் நமது அலுவலகத்துக்கு தொடர்பு கொண்டு அந்த ஆடியோவை பத்து மணி நேர ஆடியோவை வாங்கி முழுவதுமாக கேட்டுவிட்டு பிறகு இந்த கட்டுரை படித்தால் மிகவும் அற்புதமாக புரியும் அந்த மனதின் மனம் என்ற பத்து மணி நேர ஆடியோ புத்தகமாக நான் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் விரைவில் வெளிவரும் காத்திருங்கள் ஒரு மனிதன் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்றால் நடு மனதில் உள்ள கோபம் டென்ஷன் பயம் கவலை விரக்தி வஞ்சம் போன்ற பல விஷயங்கள் நமது புத்திக்கு அனுப்ப வேண்டும் அளிக்க வேண்டும் அல்லது நிகழ்த்த வேண்டும் அதாவது முதலில் இந்த கெட்ட பதிவுகள் எப்படி பதிவாகிறது என்று பார்ப்போம் பிறகு எப்படி அதிகரிக்கிறது என்பதை பார்ப்போம் பிறகு அதை எப்படி சுலபமாக ஒரே வினாடியில் அதை அழித்து நாம் நிம்மதியாக வாழ்வது எப்படி என்பதை பார்க்கப் போகிறோம் முதலில் எப்படி பதிவாகிறது என்றால் நாம் உணர்ச்சி வசப்படும் பொழுது மேல் மனதை தாண்டி நடுமனதிற்குள் சென்று விடுகிறோம் உதாரணமாக நடுமனது ஒரு ஒரு லட்சம் அடுக்குகளை கொண்டதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் நாம் எந்த அளவுக்கு உணர்ச்சி வசப்படுகிறோமோ அந்தளவுக்கு ஆழமாக ஒரு இடத்தில் ஒரு பதிவு ஏற்படுகிறது எந்த அளவுக்கு ஆழமாக இருக்கிறதோ அந்தளவுக்கு அதனால் நமக்கு துன்பம் அதிகமாகும் அதை அளிப்பதும் சிரமம் எந்த அளவுக்கு மேலே இருக்கிறதோ அதில் துன்பம் குறைவாக இருக்கும் அளிப்பது சுலபம் அதாவது ஒவ்வொரு கெட்ட விஷயம் நடக்கும் பொழுதும் நமது நடுமனதில் ஒரு பதிவு ஏற்படுகிறது நாம் அதே ஒரு அதே போல் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலைக்கு நாம் எப்பொழுது மீண்டும் செல்கிறோமோ அப்பொழுது அந்த பதிவுகள் வெளிவருகிறது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு கரப்பாம்பூச்சியை பார்த்து நாம் பயப்படும் பொழுது ஆள் மனதில் அதாவது நடுமனதில் ஒரு பதிவு ஏற்பட்டு விட்டால் மீண்டும் அதே கரப்பாம்பூச்சியை பார்க்கும் பொழுது அந்த பதிவு வெளிவரும் அதாவது ஒன்று அந்த கரப்பாம்பூச்சியை பார்க்க வேண்டும் அல்லது அதே போல் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலைக்கு வரும் பொழுது நமது ஆள் மனதில் உள்ள கெட்ட பதிவுகள் வெளியே செல்கிறது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நமது ஆள் மனதில் அதாவது நடுமனதில் உள்ள கெட்ட பதிவுகளை வெளியேற்ற வேண்டும் என்றால் அந்த பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை அதிர்வை மனநிலையை மீண்டும் உருவாக்கினால் அந்த பதிவு மனதிலிருந்து நேரடியாக புத்திக்கு சென்று பதிவாகிவிடும் இப்பொழுது ஒருவர் மேல் உங்களுக்கு கோபம் இருக்கிறது அவரை நீங்கள் பள்ளிக்கு பழி வாங்கி நடுத்தருவில் 
அடித்தால் மட்டுமே நிம்மதி என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் ஆனால் அந்த கோபத்தை அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை அதாவது அந்த கோபம் எப்பொழுது ஏற்பட்டதோ அப்பிருந்த மனோநிலையை மீண்டும் நாம் கொண்டு வரும் பொழுது அந்த கோபம் புத்திக்கு சென்று விட்டால் நாம் அவரை பழிக்கு பழி வாங்க தேவையில்லை அதாவது நாம் ஆள் மனதிற்கு ஒவ்வொரு அடுக்குகளாக நமது மனதை கொண்டு செல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு அடுக்கில் உள்ள கோபம் பயம் டென்ஷன் போன்ற கெட்ட விஷயங்கள் நம்மை விட்டு வெளியே வருகிறது இப்படி மொத்த பதிவுகளையும் அளித்துவிட்டால் நாம் இனி நிம்மதியாக வாழலாம் இனிமேல் அதே விஷயத்தை நினைக்கும் பொழுது அது ஒரு கடந்த கால ஒரு நிகழ்வாக மட்டுமே பேசும் வாய் மட்டுமே பேசுமே தவிர உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டோம் ஏற்கனவே நடந்த ஒரு விஷயத்தை பேசும் பொழுது உணர்ச்சி வசப்படுகிறோம் என்றால் அது மனதில் தங்கி இருக்கிறது ஏற்கனவே நடந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசும் பொழுது உணர்ச்சி வசப்படாமல் சாதாரணமாக பேசினால் அது புத்தியில் பதிவாகியிருக்கிறது எனவே நடுமனதில் உள்ள எல்லா கெட்ட விஷயங்களுக்கு உண்டான பதிவுகளை நாம் புத்திக்கு மாற்றுவதன் மூலமாக நாம் நிம்மதியாக அமைதியாக சந்தோஷமாக வாழ முடியும் அடுத்தது இந்த பதிவுகள் ஏன் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது இன்று இருக்கும் கோபத்தை விட அடுத்த வருடம் நமக்கு கோபம் அதிகமாகிறது இன்று இருக்கும் பயத்தை விட இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு நமது பயம் அதிகமாகிறது நாட்கள் செல்ல செல்ல நமக்கு பயம் குறைந்தால் அழிந்து கொண்டு வருகிறது என்ற அர்த்தம் நாட்கள் செல்ல செல்ல பயமோ கோபமோ அதிகரித்தால் அதை நாம் பெரிதுபடுத்துகிறோம் என்ற அர்த்தம் ஏன் பெரிது ஆகிறது என்பதை நாம் இப்பொழுது தெளிவாக பார்ப்போம் உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை நினைக்கும் பொழுது கோபம் வந்துவிட்டது உடனே ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு நாம் உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் நமக்கே நன்றாக தெரியும் நாம் கோபப்பட்டு விடுவோம் உடனே யாராவது வரும் பொழுது நாம் என்ன சொல்வோம் நீங்கள் சென்று விட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வாருங்கள் நான் கொஞ்சம் மனம் சரியில்லை போயிட்டு வாங்க ஏன்னா நாமளே முடிவு பண்ணிக்கிறோம் இன்னொரு அரை மணி நேரத்துக்கு நாம் மனசு ஒழுங்காக இல்லை எந்த வேலையும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி நாம் உடனே ஓய்வு எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் நன்றாக நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நமக்கு ஒரு கோபம் டென்ஷன் பயம் வரும் பொழுது ஒரே ஒரு வினாடி மட்டும்தான் வருகிறது ஆனால் அந்த நேரத்தில் நாம் ஆள் மனதில் அந்த எந்த அடுக்கில் பதிவாயிருக்கிறதோ அந்த இடத்துக்கு நமது மனது சென்றால் மட்டுமே அதே கோபம் வரும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த வினாடியிலிருந்து உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒரு கோபம் வந்துவிட்டது அந்த வினாடியிலிருந்து அரை மணி நேரத்துக்கு உங்களுக்கு கோபம் மெதுவாக குறைந்து அரை நேரத்துக்கு அப்புறம் நார்மலாகி விடுகிறீர்கள் என்று வைத்து கொண்டால் என்ன நடக்கிறது என்றால் அந்த நடுமனதில் எந்த இடத்தில் கோபம் பதிவானதோ அந்த இடத்திலிருந்து நமது மனம் மெதுவாக மேலே வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற அர்த்தம் இப்படி மேலே வர 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 எப்பொழுது கான்சியஸ் மைண்ட் என்ற மேல் மனதிற்கு நாம் உள்ளே வந்து விடுகிறோமோ அப்பொழுது நாம் சாதாரண நிலைக்கு திரும்பி விடுகிறோம் ஆனால் முதல் முறை கோபப்படும் பொழுது இருக்கும் கோபத்தை விட ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு கோபம் ஏன் அதிகரிக்கிறது என்றால் நாம் ஒரு வினாடியில் வரும் கோபத்தை நாம் மீண்டும் மீண்டும் அந்த கோப சம்பந்தமான விஷயங்களை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த மனதில் நிறைய பதிவாகி விடுகிறது எனவே அடுத்த முறை நமக்கு கோபம் அதிகம் வருகிறது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரே வினாடியில் அந்த கோபம் வெளியே செல்கிறது ஒருவர் எப்பொழுது கோபப்படுகிறாரோ நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த கோபம் நம்மை விட்டு வெளியே செல்கிறது என்று அர்த்தம் வெளியே சென்றவுடன் மீண்டும் சகஜநிலைக்கு வருவதற்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிறது என்றால் இந்த அரை மணி நேரத்தில் நாம் எதெல்லாம் நினைத்தோமோ அது அனைத்தும் பதிவாகிறதால் நமக்கு ஆயிரம் கோபங்களை நாம் பதிவு செய்து விடுகிறோம் மீண்டும் சொல்கிறேன் இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நடுமனதில் ஒரு கோபம் பதிவாகியிருக்கிறது நாம் அதை எப்பொழுது உணர்ச்சி வசப்பட்டு வெளியே எடுக்கிறோமோ நமது மனம் அந்த இடத்துக்கு சென்று விடுகிறது என்று அர்த்தம் அந்த இடத்துக்கு சென்றவுடன் அந்த கோபம் நம்மை விட்டு வெளியேறுகிறது ஒரே வினாடியில் 
ஆனால் அது வெளியேறி அடுத்த நிமிடம் முதல் நடுமனதில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து மேல்மனதிற்கு வருவதற்கு அரை மணி நேரம் ஆகிறது என்று வைத்து கொண்டால் அந்த அரை மணி நேரத்தில் நாம் என்ன என்னால் நினைக்கிறோமோ அதாவது நல்லதோ கெட்டதோ நினைப்பது அனைத்தும் பதிவாகிவிடுவதால் ஒரு கோபம் வெளியேறி அதே நேரத்தில் நாம் ஆயிரம் கோபம் டென்ஷன் பயம் போன்ற விஷயங்களை பதிவு செய்வதால் நம் மனம் ஒவ்வொரு நாளும் இன்னும் துன்பம் துயரம் அதிகமாகி கொண்டே போகிறது எனவே இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நன்றாக புரிந்து கொண்டால் நாம் இனி நமது கோபத்தை குறைக்கலாம் ஆனால் அதிகப்படுத்த வேண்டாம் எனவே நமது நடுமனதில் உள்ள கோபங்களை எப்படி அளித்து அதை நல்ல விஷயமாக மாற்றுவது என்பதை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் இதற்கு நாம் மூன்று விஷயத்தை கையாளப் போகிறோம் மூன்று விதமான டெக்னிக்களை நாம் பயன்படுத்தப் போகிறோம் ஒன்று சீக்ரெட் அதாவது இரகசியம் அதாவது எண்ணம் போல் வாழ்க்கை இரண்டு விபாசனா மெடிடேஷன் மூன்றாவது ரங்க ராட்ன இரகசியம் நாம் ரங்க ராட்ன இரகசியத்தை பயன்படுத்தி நடுமனதில் உள்ள கெட்ட விஷயங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்றால் மூன்று படிகளில் செய்ய வேண்டும் முதலில் இரகசியம் என்றால் என்ன என்பதை முழுவதுமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது விபாசனா தியானத்திற்கு சென்று வர வேண்டும் மூன்றாவதாக ரங்கராட்ன இரகசியத்தை நாம் வாழ்க்கையில் இனி சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி செய்துவிட்டால் இதுவரை இருந்த அனைத்து டென்ஷன் கோபம் பயம் போன்ற கெட்ட விஷயங்கள் மனதை விட்டு வெளியே சென்றுவிடும் இனிமேல் பதிவே ஆகாது ஒருவேளை யாராவது நம்மை டென்ஷனும் கோபம் பயத்தை ஏற்படுத்தினாலும் நாம் சந்தோஷப்படுவோம் ஏனென்றால் கோபத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுவது எப்படி டென்ஷனை நிம்மதியாக மாற்றுவது எப்படி என்பதுதான் இந்த ரங்கராட்ன இரகசியத்தின் முக்கியமான ஒரு கொள்கை எனவே நான் இந்த மூன்று விஷயத்தை பற்றி இப்பொழுது தெளிவாக கூறியிருக்கிறேன் ஒன்று இரகசியம் அதாவது சீக்ரெட் அதாவது எண்ணம் போல் வாழ்க்கை ஏற்கனவே நான் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை என்ற பெயரில் புத்தகங்களிலும் ஆடியோ வீடியோவிலும் நிறையா விஷயங்களை கூறியிருக்கிறேன் அதை ஏற்கனவே பார்த்தவர்களுக்கு புரியும் ஒருவேளை பார்க்காதவர்கள் கேட்காதவர்கள் அதை நீங்கள் பார்த்துவிட்டால் அதன் பிறகு இந்த கட்டுரையை படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நன்றாக புரியும் இருந்தாலும் நான் சற்று அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக கூறுகிறேன் அதாவது நாம் எது நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும் உதாரணமாக வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தை நல்லது அல்லாத வார்த்தை என்று இரண்டாக பிரிக்கலாம் உதாரணமாக குறை ஒன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா என்ற பாடலை எல்லோரும் கேட்டிருப்பீர்கள் இந்த பாடலை யாரெல்லாம் பாடுகிறீர்களோ உங்களுக்கு எல்லா குறையும் வரும் ஏனென்றால் குறை என்ற வார்த்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அந்த அதிர்வு நமது வாழ்க்கையில் குறையை நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் என்று அர்த்தம் எனவே நிறை மட்டுமே உள்ளது மறைமூர்த்தி கண்ணா என்று பாட்டை மாற்றி அமைத்தால் இது நல்ல வார்த்தை அதேபோல் யாமிருக்க பயமேன் என்ற வார்த்தையை யாரெல்லாம் உங்கள் வீட்டிலோ அலுவலகத்திலோ பெரியதாக ஒட்டி வைத்திருக்கிறீர்களோ அந்த வீடு உள்ள அனைவரும் பயத்தோடு தான் வாழ்வீர்கள் ஏனென்றால் பயம் என்ற வாட்சி வார்த்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அந்த அதிர்வு நமது ஆழ்மனதில் பதிவாகி நமக்கு பயத்தை ஏற்படுத்துகிறது எனவே யாம் இருக்க தைரியமே என்று மாற்ற வேண்டும் அதேபோல் எஸ்எம்எஸ் அனுப்பும் பொழுது 
ஐ மிஸ் யூ ஐ மிஸ் யூ என்று யாரெல்லாம் அனுப்புகிறீர்களோ அவர் உங்களை மிஸ் செய்து விடுவார் அதனால் எம் என்ற இடத்தில் கே என்று மாற்றினால் நமக்கு என்ன வேணுமோ அது கிடைக்கும் இதுபோல் ஒரே வார்த்தையை நாம் இரண்டு விதமாக இரண்டு விதமான முறையில் பயன்படுத்த முடியும் நீ நன்றாக இருக்க மாட்டாய் என்று யாரையாவது திட்டினால் அவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் நீ நாசமாக போவா என்று திட்டினால் அவர்கள் நாசமாக போவார்கள் நீ நாசமாக போகக்கூடாது என்று கூறினால் அவர் நாசமாக போவார்கள் அதாவது நாம் எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது மட்டும்தான் நடக்கும் உதாரணமாக என் மனதில் நிறையா குழப்பங்கள் இருக்கிறது எப்படி சரி செய்வது என்றே தெரியவில்லை என்று ஒருவர் கூறிக்கொண்டே இருந்தால் அவர் மனதில் குழப்பங்கள் அதிகமாகும் ஏனென்றால் குழப்பம் என்ற வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்துகிறார் அதற்கு பொதுவாக நான் நிம்மதியாகவே இல்லை எனக்கு நிம்மதியே இல்லை என்று திரும்ப திரும்ப கூறுங்கள் உங்களுக்கு நிம்மதி வந்துவிடும் என் தொழில் நஷ்டமாகிறது நான் நஷ்டமில்லாமல் வியாபாரம் செய்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று திரும்ப திரும்ப யார் யோசிக்கிறீர்களோ பேசுகிறீர்களோ உங்களுக்கு தொழில் நஷ்டம் மட்டுமே வரும் ஏனால் நஷ்டம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் எனவே எனக்கு லாபம் குறைவாக இருக்கிறது எனக்கு லாபம் பத்தவில்லை லாபத்தை அதிகரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று திரும்ப திரும்ப நாம் நினைக்கும் பொழுது சொல்லும் பொழுதும் நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் தயவு செய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் நாம் நமக்கு எது வேணுமோ அதை பற்றி மட்டும்தான் பேசணும் அப்போது நமது நடு மனதிற்கு நாம் எதை சொல்கிறோமோ அதை செய்யும் உதாரணமாக யாரெல்லாம் எனக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறது இதை எப்படி சரி பண்ண வேண்டும் என்று திரும்ப திரும்ப நினைக்கிறீர்களோ அது ஒருவேளை நடுமனதில் பதிவாகிவிட்டால் நமது உடம்பை அது சர்க்கரை நோயாளியாக மாற்றிவிடும் எனவே நோய் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் சர்க்கரை வியாதி என்ற வியாத்தியை பயன்படுத்தாமல் நான் ஆரோக்கியம் குறைவாக இருக்கிறது என் ஆரோக்கியத்திற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று திரும்ப திரும்ப யோசிக்கும் பொழுது ஆரோக்கியம் என்ற வார்த்தை நடுமனதால் இந்த நடுமனம் நமது உடம்பில் உள்ள எல்லா செல்களுக்குள்ளும் சென்று ஆரோக்கியத்தை உண்டு செய்கிறது தயவுசெய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் சுத்தம் என்ற வார்த்தை நல்லது அழுக்கு என்பது கெட்டது ஆனால் அசுத்தம் என்று கூறலாம் அஸ் அழுக்கு என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக அசுத்தம் என்று பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி கெட்ட நேரம் என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக அபச குணம் என்று பயன்படுத்தலாம் இப்படி தமிழில் நல்ல வார்த்தைக்கு முன்னே ஆ சேர்த்தி கொண்டால் அது நல்ல வார்த்தைக்கு எதிராக இருப்பது ஏற்கனவே நமது முன்னோர்கள் அதை கண்டுபிடித்து அதற்போல் பேசியிருக்கிறார்கள் உதாரணமாக என் மனதில் உள்ள குப்பைகள் வெளியேற வேண்டும் என்று யாரெல்லாம் நினைக்கிறீர்களோ குப்பை அதிகமாகும் ஏனென்றால் குப்பை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள் அதற்கு பதிலாக என் மனதில் மனதில் உள்ள தூய்மைக்கு எதிரான விஷயங்கள் வெளியே செல்ல வேண்டும் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லும் பொழுது தூய்மையாக்கப்படுகிறது எனது புத்தி குழப்பமாக இருக்கிறது என்று திரும்ப திரும்ப கூறினால் குழப்பம் அதிகரிக்கிறது ஏனென்றால் குழப்பம் என்ற வார்த்தை மனதில் பதிவாகி நம்மை குழம்பு வைக்கிறது அதற்கு பதிலாக நான் தெளிவாக இல்லை என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தலாம் இப்படி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கிறது யார் புரிந்து கொள்கிறீர்களோ நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்களே புரிந்து கொள்வீர்கள் இனிமேல் நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எழுதி பார்த்து அதில் நல்லது கெட்டது என்று பிரித்து இனிமேல் நல்ல விஷயங்களை நல்ல விதம் நல்ல விதமாக மட்டுமே பேச வேண்டும் என்பதுதான் ரகசியம் என்ற சீக்கிரட்டின் சுருக்கமான விஷயம் இதை விரிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ரகசியம் என்ற சீக்கிரட் என்ற எண்ணம் போல் என்ற தலைப்பில் நான் பேசிய ஆடியோ வீடியோ புத்தகத்தை படியுங்கள் அடுத்தது விபாசனா விபாசனா தியானம் செய்வதன் மூலமாக நமது நடுமனதில் பதிவான எல்லா விஷயங்களையும் அளிக்க முடியும் உதாரணமாக விபாசனா என்பது ஒரு விதமான பயிற்சி இது உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளிலும் ஒரு ஆசிரம் இருக்கிறது அங்கே சென்றால் பத்து நாள் பயிற்சி பத்து நாளுக்கு யாரும் பேசக்கூடாது உள்ளே எந்த பயிற்சியும் செய்யக்கூடாது பத்து நாளும் அமைதியாக உட்கார்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் தியானம் என்றால் ஒன்றுமே செய்யாமல் சும்மா உட்கார வேண்டும் இதுதான் தியானம் 
இப்படி நாம் பத்து நாள் அமைதியாக உட்கார்ந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது நமது மனம் கீழ் நோக்கி மெதுவாக இறங்க ஆரம்பிக்கும் அப்பொழுது நமது நடுமனதில் உள்ள ஒவ்வொரு பதிவுகளும் நம்மளை விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது நாம் சுத்தமாகி விடுகிறோம் விபாசனா என்றால் என்ன அங்கே செல்வதால் அந்த பயிற்சி செல்வதால் என்ன லாபம் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே நிறைய பேசியிருக்கிறேன் எனவே நான் விபாசனா என்ற தலைப்பில் பேசிய ஆடியோ வீடியோ புத்தகத்தை வாங்கி படித்து கொள்ளுங்கள் பலரும் யோசிக்கலாம் உங்களது கட்டுரையில் அடிக்கடி ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன் பார்த்து கொள்ளுங்கள் படித்து கொள்ளுங்கள் கூறுகிறீர்களே புதிதாக படிப்பவர்களுக்கு இது ஒரு ஒரு குழப்பமாக இருக்கிறது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பது எனக்கு புரிகிறது அதாவது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இன்னொரு விஷயத்துக்கு தொடர்பு உள்ளது நாம் ஒரு விஷயத்தை கூறும் பொழுது இன்னொரு விஷயம் தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே இந்த விஷயத்தை நாம் தெளிவுபடுத்த முடியும் ஒவ்வொரு கற்றிலும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியும் நான் விளக்கமாக பெரிதாக கூற முடியாது எனவே விபாசனா மெடிடேஷன் என்றால் என்ன என்றால் பத்து நாள் ஒரு இடத்துக்கு சென்றீர்கள் என்றால் அங்கு அமைதியாக உட்கார்ந்து மௌனமாக கண்ணை மூடி தியானம் செய்யும் பொழுது நமது ஆள் மனதில் உள்ள பதிவுகள் அளிக்கப்படுகிறது ஆனால் இப்படி முதல் முறை ஒருவர் விபாசனா பயிற்சிக்கு சென்று பத்து நாள் எல்லாத்தையும் அழித்து விட்டு வெளியே வந்தால் மீண்டும் நமது வாழ்க்கையில் நடக்கும் பல விஷயங்கள் டென்ஷன் கோபம் பயங்க மீண்டும் பதிவாகிறது இப்படி நாம் குறைந்தது வருடத்திற்கு ஒரு முறை அந்த இடத்துக்கு சென்று அழித்தால்தான் நாம் நிம்மதியாக வாழ முடியும் எனவே ரங்க ராட்ன ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக சீக்ரெட் என்ற இரகசியத்தை முழுவதுமாக தெரிந்து கொண்டு நல்ல வார்த்தை நல்லதுக்கு எதிரான வார்த்தை என்ற இரண்டு வார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது பிபாசனா தியானத்திற்கு ஒரு முறையாவது தயவுசெய்து சென்று வாருங்கள் ஏற்கனவே ரங்கராட்ட ரகசியம் தெரியாததற்கு முன்னால் விபாசனா சென்று வந்தவர்கள் இந்த ரங்கராட்ட ரகசியம் தெரிந்து கொண்ட பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை விபாசனா சென்று வந்தால் அது ஆயிரம் முறை விபாசனா சென்று வந்ததுக்கு சமம் என்பதை இந்த கட்டுரை முடியும் பொழுது நீங்களே புரிந்து கொள்வீர்கள் அடுத்தது நாம் எப்பொழுதெல்லாம் இந்த நடுமனதாகிய சப்கான்சியஸ் மைண்டிற்குள் உள்ளே நுழைகிறோம் என்பதை பார்க்கலாம் அதாவது காலை எழுந்தது முதல் மீண்டும் நாள் அடுத்த நாள் காலை எழுவது வரை ஒரு நாளில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எப்பொழுதெல்லாம் நாம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் என்ற நடுமனதிற்கு செல்கிறோம் எந்தெந்த விஷயங்கள் நடக்கும்போது ஆழமாக செல்கிறோம் என்பதை முதலில் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பிறகு அந்த இடத்துக்கு செல்லும் பொழுதெல்லாம் நாம் நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் ஏற்கனவே நடுமனதில் ஆயிரம் கெட்ட விஷயங்கள் பதிவாகியிருக்கிற ஒருவர் கோபமாக டென்ஷனாக பயமாகத்தான் இருப்பார் இப்பொழுது நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் அந்த நடுமனதிற்குள் நாம் செல்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் தினமும் ஆயிரம் நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்வதன் மூலமாக ஒரே மாதத்தில் பல லட்சம் நல்ல விஷயத்தை பதிவு செய்து கெட்ட விஷயத்தை குறைத்து விடும் பொழுது நாம் நிம்மதியாக அமைதியாக சந்தோஷமாக ஆரோக்கியமாக அன்பு மிகுந்த ஒரு மனிதனாக மாறு மாறிவிடுவோம் ஒரு கோட்டை சிறிட சிறிதாக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு பக்கத்தில் மிகப்பெரிய கோடு போடுவது எப்படி புத்திசாலித்தனமோ அதே போல் நமது மனதில் உள்ள குழப்பம் கோபம் டென்ஷன் பயங்களை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் அன்பு நிம்மதி ஆரோக்கியம் நல்லெண்ணங்கள் அதிகப்படுத்திவிட்டால் இது குறைந்துவிடும் மற்றும் அங்கே உள்ள கெட்ட விஷயங்களை முழுவதுமாக நீக்கவ முடியும் எனவே முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் ஒரு நாளில் எப்பொழுதெல்லாம் எந்தெந்த காரியங்கள் செய்யும் பொழுது நாம் நடுமனதிற்குள் செல்கிறோம் என்பதை முதலில் பார்க்கலாம் அடுத்தது அங்கே செல்லும் பொழுது எப்படி நாம் கெட்ட விஷயங்களை அதிகமாக பதிவு செய்து கொள்கிறோம் அதிலிருந்து எப்படி வெளியே வருவது நல்ல விஷயத்தை எப்படி பதிவு செய்வது என்பதை பிறகு பார்க்கலாம் ஒன்று நாம் எப்பொழுதெல்லாம் 
சமையல் செய்கிறோமோ அப்பொழுது அந்த சமையல் செய்யும் மனிதர் நினைக்கும் நினைப்புகள் பேசும் வார்த்தைகள் சமையல் செய்யும் பொழுது உணவில் பதிவாகி அதை யார் சாப்பிடுகிறார்களோ அவர்கள் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் என்ற நடுமனதிற்குள் பதிவாகிறது உதாரணமாக ஒரு சில வீடுகளில் நீங்கள் சாப்பிடும் பொழுது சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் நிம்மதியாக இருக்கும் ஏனென்றால் அதை சமைப்பவர் நிம்மதியாக சமைத்திருக்கிறார் ஒரு சில வீடுகளில் சாப்பிடும் பொழுது சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் நமக்கே கோபம் வரும் ஏனென்றால் சமைக்கும் பொழுது கோபமாக சமைத்திருக்கிறார் இதை பல பேர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் ஆனால் உண்மை நீங்கள் ஒருவேளை இரண்டு நபர்களிடம் சமையலை கொடுத்து சமைக்க சொல்லுங்கள் ஒருவர் சமைக்கும் பொழுது அன்பு பாசம் நிம்மதி சந்தோஷம் இறை நம்பிக்கை இந்த வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டே சமைத்து எனக்கு கொடுக்க சொல்லுங்கள் இன்னொருவர் சமைக்கும் பொழுது டென்ஷன் கோபம் பயம் கவலை இந்த வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டே அந்த உணர்ச்சி உடன் சமைச்சு எனக்கு கொடுக்க சொல்லுங்கள் நான் சாப்பிட்டவுடன் எந்த சமையல் நன்றாக இருக்கிறது எந்த சமையல் சாப்பிடும் பொழுது என் மனதில் அன்பு அதிகமானது எந்த சமையல் சாப்பிடும் பொழுது எனக்கு அன்பு குறைவானது என்பதை என்னால் கண்டுபிடித்து சொல்ல முடியும் இது நான் மட்டுமில்ல நீங்களே இனிமேல் சோதித்து பார்க்கலாம் ஒரு சில இடங்களில் சாப்பிடும் பொழுது மட்டும் நாம் நிம்மதியாக உணர்கிறோம் ஏனென்றால் சமைப்பவர் நிம்மதியாக சமைச்சிருக்கிறார் எனவே முதல் விஷயம் சமைக்கும் பொழுது நினைக்கும் எண்ணங்கள் தான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மனதிற்குள்ளும் பூர்ந்து நமது நிம்மதியை கெடுத்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாவது சாப்பிடும் பொழுது நாம் எதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அது அந்த சாப்பாட்டில் பதிவாகி அது உள்ளே சென்று நமது உடம்பில் உள்ள எல்லா செல்லுக்குள்ளையும் மற்றும் நடுமனதிலும் பதிவாகி விடுகிறது உதாரணமாக சாப்பிடும் பொழுது எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டே சாப்பிட்டிங்கன்னா குழப்பம் பதிவாகி விடுகிறது இதே நான் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தால் உங்கள் நிம்மதி அதிகமாகும் தயவுசெய்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் சாப்பிடும் பொழுது நல்ல விஷயத்தை நல்ல விதமாக யோசித்தால் அது நல்ல விதமாக பதிவாகிறது சாப்பிடும் பொழுது கெட்ட விஷயத்தை நாம் யோசிக்கும் பொழுது அது நமக்கு பதிவாகி விடுகிறது எனவே இனிமேல் சாப்பிடும் பொழுதும் நேரடியாக நாம் நடுமனத்துக்கு செல்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது குடிக்கும் பொழுது அது சுடு தண்ணி தண்ணி சாதாரண தண்ணி டீ காஃபி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இப்படி ஒரு விஷயத்தை நாம் குடிக்கும் பொழுது நமது மனதில் என்னென்னமெல்லாம் யோசிக்கிறோமோ அவை அனைத்தும் நேரடியாக நடுமனதில் சென்று பதிவாகி விடுகிறது என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது மூன்றாவது அந்த காலத்தில் தண்ணீர் குடிக்கும் பொழுது ஒரு மந்திரம் சாப்பிடும் பொழுது ஒரு மந்திரம் என நமது முன்னோர்கள் பல மந்திரங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் இப்பொழுது மூடப்பழக்க வழக்கம் என்று சொல்லி குப்பையில் போட்டு விட்டோம் ஏனென்றால் மந்திரத்தில் உள்ள வார்த்தைகளை மட்டுமே எல்லாரும் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் அப்போ இருக்கும் வைப்ரேஷனை அதிர்வை யாரும் யோசித்து பார்ப்பதே கிடையாது நான்காவது தூக்கத்தில் திடீரென எழு எழுந்து மீண்டும் தூங்கும் தூங்கும் வரை உள்ள அந்த கால நேரத்தில் நாம் எது நினைத்தாலும் அது நடுமனதில் பதிவாகிறது ஐந்து தூங்குவதற்கு அரை மணி நேரம் முன்னால் நாம் நினைக்கும் எல்லா விஷயங்களும் நடுமனதில் பதிவாகிறது ஆறு தூங்கி எழுந்தவுடன் முதல் அரை மணி நேரத்தில் நாம் நினைக்கும் எல்லா விஷயங்களும் நமது நடுமனதில் பதிவாகி அது நல்லது நினைத்தால் நல்லதை செய்கிறது கெட்டது நினைத்தால் கெட்டதை செய்கிறது ஏழு நாம் பயப்படும் பொழுது அந்த பயம் தீரும் வரை நாம் நினைப்பது நடுமனதில் பதிவாகிறது உதாரணமாக கரப்பாம்பூச்சி பாம்பு போன்ற எதையாவது ஒன்றை பார்த்து நாம் பயம்படும் பொழுது அந்த கால அவகாசத்தில் நாம் நினைக்கும் எல்லா விஷயங்களும் நடுமனதில் பதிவாகி விடுகிறது சில பேர் இருட்டை பார்த்து பயப்படலாம் 
சில பேர் இறம் புரியாத பயம் வரலாம் ஆக மொத்தம் எப்பொழுதெல்லாம் பயம் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் ஆழ்மனத்துக்கு சென்று பல பதிவுகளை ஏற்படுத்துகிறோம் எட்டாவது டென்ஷன் டென்ஷன் என்றால் நமக்கு மனதுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது நாம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு டென்ஷன் அடைகிறோம் அலுவலகத்தில் வேலை பழு வீட்டில் பொது பொதுவாக பப்ளிக் பிளேஸ் வியாபாரம் இப்படி பல இடங்களில் நாம் டென்ஷன் அடைகிறோம் இந்த டென்ஷன் அடையும் நேரம் முதல் நார்மலாக வரும் நேரம் வரை நாம் நினைக்கும் அனைத்து விஷயங்களும் நடுமனதில் பதிவாகிவிடுகிறது கவலை எப்பொழுதெல்லாம் கவலைப்படுகிறோமோ அந்த கவலை தீரும் வரை நாம் நினைப்பதெல்லாம் பதிவாகிறது இது ஒன்பது பத்தாவது கோபம் நாம் எப்பொழுது ஒரு விஷயத்திற்கு கோவப்படுகிறோமோ அந்த கோவப்படும் நேரம் முதல் சகஜநிலைக்கு வரும் நேரம் வரை நாம் நினைப்பது எல்லாமே அந்த நடுமனதில் பதிவாகிறது இது பத்து பதினொன்னாவது எல்லா விதமான உணர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட எப்பொழுதெல்லாம் நாம் உணர்ச்சி வசப்படுகிறோமோ அது ஒருவேளை சந்தோஷமாக இருக்கலாம் பல உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலைக்கு நாம் பேர் கொடுக்க முடியாது அதனால் பதினோராவது எல்லா விதமான உணர்ச்சி வசப்படும் நிலைகளிலும் நமது நடுமனதில் நாம் பதிவுகளை ஏற்படுத்துகிறோம் பன்னெண்டு குளிக்கும் பொழுது நாம் நினைப்பது எல்லாம் நடுமனதில் பதிவாகிறது பதிமூணு அழுகும் பொழுது நாம் நினைப்பது எல்லாமே பதிவாகிறது பதினாலு உடல் உறவின் பொழுது நாம் நினைப்பது ஒரு பாதி விஷயங்கள் பதிவாகிறது உடல் அறிவின் உச்சகட்டத்தில் நாம் எது நினைத்தாலும் மிகவும் ஆழமாக பதிவாகிறது பதினாறு பேய் படங்கள் திகில் படங்கள் போன்ற படங்களை பார்க்கும் பொழுது திடீரென நாம் பயப்படும் பொழுதோ உணர்ச்சி வசப்படும் பொழுதோ அப்பொழுது நமக்கு ஆழ்மனதில் பல பதிவுகள் ஏற்படுகிறது இப்படி இதுவரை நான் சொன்னது எனது அனுபவத்தில் இந்த வயசுக்கு நான் புரிந்து கொண்ட விஷயத்தை கூறியிருக்கிறேன் இப்படி பல நேரங்களில் நாம் நம்மளை அறியாமல் நமது ஆழ்மனதிற்குள் செல்கிறோம் அங்கு பல பதிவுகளை ஏற்படுத்துகிறோம் இந்த பதிவுகள் தான் நமது வாழ்க்கையில் நாம் நிம்மதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கிறது சரி இப்பொழுது நாம் ஆள் மனதில் உள்ள கெட்ட பதிவுகள் எப்படி அதிகரிக்கிறது என்பதை தெளிவாக பார்க்கலாம் நாம் இது நான் இதுவரை கூறிய சாப்பிடும் பொழுது தண்ணி குடிக்கும் பொழுது தூங்கு போது போன்ற பதினாறு விஷயங்களில் இந்த பதினாறு நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுதும் நாம் சகஜநிலைக்கு வரும் வரைக்கும் நாம் நினைக்கும் எல்லா விஷயங்களும் நமது ஆழ்மனதில் பதிவாகி நம்மளை மேலும் கோபக்காரராக மேலும் கவலைக்காரராக மாற்றிவிடுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் இது இதை இவ்வளவு மெதுவாக தெளிவாக கூறுகிறேன் என்றால் இரகசியம் என்ற எண்ணம் போல் வாழ்க்கை என்ற விஷயத்தை யார் புரிந்து கொள்கிறீர்களோ இனிமேல் நாம் கோவப்பட்டவுடன் கோபம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் தெளிவு நிம்மதி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த நல்ல விஷயங்கள் பதிவாகி ஒரே ஒரு கோபம் நம்மை விட்டு வெளியே போகும் பொழுது ஆயிரம் நல்ல விஷயத்தை பதிவு செய்வதன் மூலமாக நாம் மிகவும் பலசாலியாக மிகவும் சந்தோஷசாலியாக மிகவும் ஆரோக்கியசாலியாக மாற முடியும் அதாவது சாதாரண நிலையில் சாதாரண மனநிலையில் நான் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் நான் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் ஆயிரம் முறை ஒரு லட்சம் முறை சொல்வதால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அது நடுமனதில் பதிவானால் மட்டுமே நமக்கு பிரயோஜனம் என்பதை தயவுசெய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் சாதாரண மனநிலையில் நாம் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்வதால் அது உள்ளே சென்று பதிவாவது கிடையாது ஆனால் நடுமனதில் செல்லும் அந்த நேரத்தில் ஒரே ஒரு முறை பதிவு செய்தால் ஒரு கோடி முறை பதிவு செய்வதற்கு சமம் நம்மளை நாமே ஏமாற்ற முடியும் வருத்தமான ஒருவர் ஆழ்மனதிற்கு சென்று நான் நிம்மதியாக இருக்கின்ற ஒரே ஒரு முறை கூறிவிட்டு வெளியே வந்துவிட்டால் அவர் அடுத்த வினாடி முதல் நிம்மதியான ஆளாக மாறிவிடுகிறார்
எனவே இனிமேல் நாம் டென்ஷன் கோபம் பயம் கவலை வரும்பொழுது உடனடியாக என்ன செய்து நாம் அதிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்ற ரங்க ராட்ன ரகசியத்தை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இதற்கு ஏன் ரங்க ராட்ன ரகசியம் என்று பெயர் வந்தது என்று நாம் முதலில் பார்க்கலாம் இதை நான் எப்படி கற்றுக்கொண்டேன் என்றால் பொருட்காட்சி போன்ற இடங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு தூரியை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ரங்க ராட்னம் என்று ஜெயின் ட்வீல் என்ற ராட்டினத்தை பார்த்திருப்பீர்கள் அதில் நாம் மேலே செல்லும் பொழுது சாதாரணமாக இருக்கும் எப்பொழுது அந்த ராட்டினம் உச்சிக்கு சென்று கீழே இறங்குகிறதோ அப்பொழுது நாம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மனநிலையில் இருப்போம் உள்ளிருந்து என்னமோ ஒன்று நம்ம யோசிக்க வைக்கும் நமது உயிர் அப்படியே பிரிகிற மாதிரி இருக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே என்னமோ ஒன்று கலக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது என்னென்னு சொல்ல தெரியல நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கோங்க ராட்டினத்தில் கீழே வரும் பொழுது நாம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறோம் அந்த நேரத்தில் நாம் நடுமனதிற்கு நேரடியாக ஆள் மனதிற்கு மிகவும் ஆழமாக செல்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்படி நான் அந்த ராட்டினத்தை சுற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது எனக்குள் ஏதோ ஏற்பட்டது அப்பொழுது நான் யோசித்தேன் இது என்ன என்று அப்பொழுது எனக்கு ஒரு பதில் கிடைத்தது நாம் நடுமலதில் ஆழத்திற்கு செல்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொண்டேன் எனவே நடுமலதிற்குள் நாம் ஆழமாக சென்று எது நினைத்தாலும் அது பதிவாகி நமது வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக நடக்கும் என்பது உண்மை இரண்டாவது நடுமலதிற்கு ஆழமாக செல்லும் பொழுது அங்கே உள்ள கெட்ட பதிவுகள் வெளியேறும் என்பது உண்மையை நாம் ஏற்கனவே தெரிந்திருப்பதால் நாம் நமது நடுமனதில் உள்ள எல்லா கெட்ட விஷயங்களையும் துரத்தி அந்த இடத்தில் நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்வதற்கு ரங்க ராட்டினத்தில் நாம் பயணம் செய்யும் பொழுது செய்வது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக இருக்கிறது எனவே நமது நடுமனதில் உள்ள தூய்மைக்கு விரோதமான விஷயங்களை எடுத்துவிட்டு தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்கள் ராட்டினத்தில் ஏறி உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் ராட்டினம் கீழே வருகிறதோ அப்பொழுது ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு ஏற்படும் பொழுது நாம் நடுமனதில் ஆழமாக சென்று விட்டோம் என்று புரிந்து கொண்டு அந்த அந்த ஒரு ஒரு நிமிடத்தில் நமக்கு தேவையான எல்லா நல்ல விஷயங்களையும் பதிவு செய்யுங்கள் உதாரணமாக நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் நான் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் நான் புத்திசாலி நான் பலசாலி என் குடும்பத்தில் அனைவரும் நிம்மதியாக இருக்கிறார்கள் இப்படி என் தொழிலை நான் சிறப்பாக செய்கிறேன் என்று என்னென்னமெல்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் நாம் நினைக்கும் பொழுது அது பதிவாகி அது நமது வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக நடத்தி கொடுக்கிறது எனவேதான் இந்த பயிற்சிக்கு ரங்கராட்ன ரகசியம் என்று பெயர் வைத்துள்ளோம் ஆனால் உடனே அப்பொழுது இந்த பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்றால் ரங்கநாடத்தை சுற்ற வேண்டுமான்னு நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் இது ஒரு ஒரு வழி அவ்வளோதான் இதை பயன்படுத்தி நாம் ரங்கராட்டினத்தில் சுத்தாமலேயே உட்கார்ந்த இடத்தில் நாம் அந்த இடத்துக்கு செல்ல முடியும் அந்த இடத்தில் உள்ள பதிவுகளை நீக்க முடியும் என்பதுதான் இன்னும் ஒரு அதிசயமான உண்மை அதை பற்றி நாம் இப்பொழுது தெளிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் ரங்கராட்ன வித்தையை தெளிவாக கற்றுக்கொள்ளிருக்கிறோம் பலவிதமான வழிமுறைகளை பார்க்க இருக்கிறோம் நமது நடுமலதில் உள்ள பதிவுகளை அப்புறப்படுத்தி தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் வழி ஒன்று ரங்க ராட்னத்தில் சுத்த வேண்டும் சுத்தும் பொழுது கீழே வரும் பொழுது நல்ல விஷயங்களை நிறைய பதிவு செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது கெட்ட விஷயங்களோட நல்ல விஷயங்கள் அதிகமாகும் பொழுது நாம் நிம்மதியாக வாழ் வாழ்வோம் இப்பொழுது உலகில் உள்ள எல்லோருக்கும் தேவைப்படும் நல்ல விஷயங்கள் என்ன என்பதை ஒரு பட்டியலிடுவோம் உங்களுக்குள்ள நோய்களை நீங்கள் வரிசைப்படுத்துவதை விட ஆயிரம் நோய்களுக்கு ஒரே தீர்வு நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் என்ற வார்த்தை பல பேர் தன் குழப்பங்களை பட்டியலிடுகிறீர்கள் 
அந்த பட்டியல் தேவையில்லை நான் நிம்மதியாக வாழ்கிறேன் என்ற ஒரே ஒரு வார்த்தையில் எல்லா குழப்பங்களும் தீர்கிறது எனவே எனக்கு தெரிந்த சில நல்ல விஷயங்களை கூறுகிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு என்னமெல்லாம் வேணுமோ நீங்கள் அதை சேர்த்து கொள்ளலாம் ஒன்று நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் நான் நிம்மதியாக வாழ்கிறேன் என் புத்தி தெளிவாக இருக்கிறது நான் புத்திசாலி நான் பலசாலி என்னிடத்தில் உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் அன்பாக இருக்கிறார்கள் நான் நல்லவன் நான் வல்லவன் நான் குடும்ப வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக வாழ்கிறேன் நான் மன மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறேன் நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் என் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் நான் உதவி செய்கிறேன் என் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் எனக்கு உதவி செய்கிறார்கள் நான் என் குடும்பம் எனது நண்பர்கள் என் தொழில் சார்ந்த நண்பர்கள் மற்றும் அனைவரும் என்னிடத்தில் அன்பாக இருக்கிறார்கள் எனக்கு நல்ல பெயர் மட்டுமே கிடைக்கிறது எனக்கு தேவையான பொருளாதாரம் அபரிமிதமாக கிடைக்கிறது எனது வாழ்க்கையில் லட்சியங்கள் எல்லாம் விரைவில் நிறைவேறுகிறது நான் நிம்மதியாக வாழ்கிறேன் இப்படி உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதை நல்ல விஷயத்தை நல்ல மாதிரி மட்டுமே யோசிக்க வேண்டும் தயவுசெய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் மேலே குறிப்பிட்ட எல்லா விஷயமும் நல்ல விஷயம் நல்ல மாதமாக கூறியிருக்கிறேன் நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது எனக்கு நஷ்டம் வரக்கூடாது அப்படி நினைத்தால் நஷ்டம் வந்துவிடும் என் குடும்பத்தில் குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறது நினைத்தால் குழப்பம் வந்துவிடும் என்பதை தயவுசெய்து மீண்டும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே நல்ல வார்த்தைகளை முதலில் ஒரு பேப்பரில் எழுதி அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லி நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள் பிறகு அந்த ரன் ரங்க ராட்டினத்தில் சுற்றும் பொழுது கீழே வரும் பொழுது வித்தியாசமான உணர்வு வரும் பொழுது இந்த நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்யும் பொழுது நாம் ஒரு முறை பதிவு செய்தால் ஒரு லட்சம் முறை பதிவு செய்து சமமாகும் நம்மளை அறியாமலேயே நாம் நிம்மதியாக அமைதியாக ஆரோக்கியமாக வாழ ஆரம்பித்து விடுவோம் இது சொல்லும் பொழுது ஒரு சாதாரண விஷயமாக இருக்கும் ஆனால் செய்து பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் பதினைந்து பதினைந்து வருடங்கள் காட்டுக்குள் சென்று ஒரு குருநாதரை பார்த்து பல வித்தைகளை கற்று தலைகளாக நின்று சாதிக்க முடியாத விஷயத்தை இந்த ரங்கராட்டினம் ஒரே நாளில் சாதித்து கொடுக்கும் உங்களுக்கே தெரியாது நீங்கள் வேறு ஆளாக மாறிவிடுவீர்கள் உண்மையில் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் உள்ள யாரும் நல்லவர்களும் கிடையாது யாரும் கெட்டவர்களும் கிடையாது அவர்கள் நடுமனதில் உள்ள பதிவுகள் தான் ஒருவரை ஆட்டிப்படைக்கிறது ஒருவர் என்னதான் நல்லவராக இருந்தாலும் பல நேரத்தில் அவர் கெட்டவராக ஏன் மாறுகிறார் என்றால் பதிவுகள் இருக்கிறது இதனால் பெரிய பெரிய சாமியார்களும் பெரிய பெரிய குருநாதர்களும் யாரை பார்த்தாலும் குழந்தா என்று கூறுவேன் ஏனென்றால் பாவம் அவர்களுக்குள்ள சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் உள்ள பதிவுகள் தான் இவரை ஆப்ரேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது என்பதை அந்த ஞானிகள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் போல் இருக்கிறது அதே போல் நாம் மற்றவர்களை பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நாம் எப்படியெல்லாம் அவர்கள் கஷ்டப்பட வேண்டும் நினைக்கிறோமோ நமக்கு அந்த கஷ்டம் வரும் உதாரணமாக நான் ஒருவரை மனதில் நினைத்து அவர்கள் நாசமாக போக வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தால் நாம் தான் நாசமாக போவோம் ஏனென்றால் நாசமாக போக வேண்டும் என்று கற்பனை பண்ணுவது நமது மனம் அப்பொழுது நமது மனதில் பதிவு ஏற்பட்டு நாம் நாசமாக போய்விடுகிறோம் தயவுசெய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் எதிரிகளை துரோகிகளை மற்றவர்களை நாம் சபிக்கும் பொழுது அந்த சாபம் நமது மனதில் பதிவாகி நாம் அந்த சாபத்துக்கு ஆளாகிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அது அவர்களுக்கு செல்லாது எனவே நாம் மற்றவர்களை பற்றி நினைக்கும் பொழுது உதாரணமாக இப்படி நினைக்கலாம் யார் உங்களை யாரை பற்றி நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது அளவுக்கு அதிகமாக கோபம் வருகிறதோ இனிமேல் அவரை பற்றி நினைக்கும் பொழுது இவரை பற்றி நான் நினைக்கும் பொழுது நிம்மதியாக இருக்கிறேன் எது நடந்தால் நாம் இவரை பற்றி நினைக்கும் பொழுது நிம்மதியாக உணர்வேன் என்று நாம் எண்ணங்களை பதிவு செய்து கொண்டால் அந்த எது நடந்தால் என்ற ஒரு விஷயம் விரைவில் நடக்கும் அந்த விஷயம் நடக்கும் பொழுது நமது மனது நிம்மதியாகிவிடும் எனவே இப்படி ஒரு கெட்ட விஷயத்தை நல்ல விஷயமாக மாற்றுவதற்கு நாம் மனதை எண்ணங்களை சொல்களை செயல் மாற்ற வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே தயவு செய்து மற்றவர்கள் கெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறதோ உடனடியாக நாம் சில காரியங்களை செய்தால் மட்டுமே நிம்மதியாக வாழ்வோம் இல்லை என்றால் நாம் கெட்டுவிடுவோம் உதாரணமாக
உங்களது தம்பி உங்களை ஏமாற்றி உங்கள் பூர்வீக சொத்துக்களை பிடுங்கி சென்று விட்டால் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் தம்பி சொத்துக்களெல்லாம் இழந்து நடுத் தெருவுக்கு வந்தால்தான் நிம்மதி என்று திரும்ப திரும்ப யோசிக்கிறீர்களோ நீங்கள் இருக்கும் சொத்துக்களை விட்டு நடுத்தருக்கு வந்து விடுவீர்கள் எனவே அப்படி நினைக்காமல் எது நடந்தால் என் தம்பியை பற்றி நான் நினைக்கும் பொழுது நான் நிம்மதியாக அமைதியாக சந்தோஷமாக இருப்பேன் என்று திரும்ப 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 கூறிக்கொண்டே இருந்தீர்கள் என்றால் இந்த எண்ணங்களில் கெட்ட விஷயங்களே இல்லை அதாவது எது நடந்தால் என் தம்பியை பற்றி நான் நினைக்கும் பொழுது நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருப்பேன் என்று திரும்ப திரும்ப கூறும் பொழுது அந்த எது நடந்தால் என்ற வார்த்தைக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கும் நீங்கள் நட நினைத்த விஷயம் நடக்க வேண்டிய அவசியமில்லை ஏதாவது ஒரு நடக்கும் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அடுத்த நிமிடம் உங்கள் தம்பி மேல் உள்ள அந்த கோபம் தீர்ந்து நீங்கள் நிம்மதியாக விடுவீர்கள் எனவே நாம் நினைக்கும் ஒவ்வொரு நினைப்பும் எண்ணங்களும் சொற்களும் மிகவும் கவனமாக கையாள வேண்டிய அவசியத்தில் உள்ளோம் இரண்டாவது பொதுவாக எதிரிகளை வீழ்த்துவதும் சண்டையிடுவதும் மிக மிக சுலபம் ஆனால் இந்த துரோகிகளை இந்த துரோகிகளிடம் சண்டையிடுவதும் ஜெயிப்பதும் வாதாடுவதும் மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த துரோகிகளுடன் நாம் வாதாடும் பொழுது நமது மனது உணர்ச்சி வசப்படுகிறது எனவே புத்தி ஒழுங்காக வேலை செய்யாமல் நாம் தேவையில்லாமல் தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசி முடிவெடுத்து வந்து விடுவோம் ஆனால் எதிரிடம் நாம் போட்டியிடும் பொழுது ஜெயித்து விடுகிறோம் ஏனென்றால் எதிரிகளை பற்றி நாம் நினைக்கும் பொழுது அது புத்தியிலிருந்து வருகிறது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் கெட்ட காரியம் செய்யும் செய்பவர்கள் பலர் நிம்மதியாக இருக்கும் பொழுது நல்ல காரியம் செய்பவர்கள் ஏன் நிம்மதியாக இல்லை என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் பல பேர் நினைக்கிறார்கள் நான் நல்ல காரியம் தாங்க பண்ணுறேன் ஆனால் நிம்மதியாக இல்லை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நல்லவர் என்பது வேறு வல்லவர் என்பது வேறு இந்த உலகில் நல்லவராக மட்டுமே வாழ்ந்தால் பற்றாது வல்லவனாகவும் வாழ வேண்டும் கெட்ட காரியம் செய்யும் பல பேர் நிம்மதியாக ஏன் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் ஆள் மனதில் ஒருவர் மேல் கோபம் வந்தவுடன் அவர் உடனே அவரை கூப்பிட்டு திட்டி விடுகிறார் இல்லது பக்கத்தில் இருக்கும் ரவுடிகளுக்கு பணம் கொடுத்து அடித்து விடுகிறார் இல்லை கொலை செய்து விடுகிறார் இப்படி அவர் நடுமனதில் உள்ள ஒரு கோபத்தை டென்ஷனை பயத்தை உடனே இவர் மனசாட்சியே இல்லாமல் கருணை இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்து உடனே அந்த பதிவை அழித்து விட்டு அவர் நிம்மதியாக தூங்கி விடுகிறார் ஆனால் நல்ல காரியம் பண்ணும் பல பேரும் ஏன் நிம்மதியாக இல்லை என்றால் அதற்கு காரணம் அன்பு கருணை தான் நமக்கு துரோகம் செய்த ஒருவரை நமக்கு கெடுதல் செய்த ஒருவரை திருப்பி அடிக்கவும் மனதில்லாமல் அடிக்காமல் இருக்கவும் முடியாமல் அவர்களை துன்பப்படுத்துவதற்கும் முடியாமல் துன்பப்படுத்தாமல் இருவதற்கும் முடியாமல் இந்த மனதால் தினமும் புழுங்கி புழுங்கி நினைத்து நினைத்து நல்லவர்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் கெட்ட எண்ணம் உள்ளவர்கள் ஏன் நிம்மதியாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு நடு மனதில் உள்ள பதவிகளை உடனே அழித்துவிட்டு யாரை பற்றி கவலைப்படாமல் அன்பே இல்லாமல் கருணையே இல்லாமல் தூங்கி விடுகிறார்கள் எனவே இனி நல்லவர்கள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் நமது பதிவுகளை புத்திக்கு மாற்றி ஆக வேண்டும் எனவே இப்பொழுது நான் சில முக்கியமான விஷயம் கூற இருக்கிறேன் அதை தயவு செய்து பொறுமையாக கேட்டு அதை நாம் வாழ்க்கையில் மாற்றிவிட்டால் இனி ஒவ்வொரு நிமிடமும் நாம் நிம்மதியாக வாழலாம் எப்பொழுதெல்லாம் நாம் உணர்ச்சி வசப்படுகிறோமோ அடுத்த நிமிடம் நாம் உடனே சந்தோஷப்பட வேண்டும் ஆஹா நமக்கு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இப்பொழுது நாம் நடுமனதில் ஆழமாக சென்று விட்டோம் இப்பொழுது நாம் எதிரணைத்தாலும் அது பதிவாகி நமது வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக நடைக்கும் என்று உடனடியாக சந்தோஷப்பட்டு உடனடியாக எதற்காக கோவப்பட்டோமோ அந்த விஷயத்தை மறந்துவிட்டு நமக்கு என்னென்னமெல்லாம் வேணுமோ அதை அனைத்தையும் பதிவு செய்ய வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆடி கார் வேண்டும் என்றால் யாராவது உங்களை கோபப்படுத்தி கோபத்தின் உச்சாணி கொம்பில் இருக்கும் பொழுது நான் ஆடி கார் வாங்குகிறேன் அதில் பதிவு சென்று பயணம் செய்யணும் என்று திரும்ப திரும்ப நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது அது பதிவாகிவிடுகிறது அப்பொழுது 
நமக்கு ஒரே கல்லில் ஆயிரம் மாங்காய் அதாவது வந்த கோபமும் வெளியே சென்று விட்டது அந்த கோபத்தை பயன்படுத்தி நடுமனதிற்கு சென்று நாம் ஆயிரம் நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்துவிட்டோம் எனவே ஒன்று கோபம் வெளியே சென்று விட்டது நல்ல விஷயத்தை பதிவு செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்து விட்டது நமக்கு மீண்டும் கோபம் வராது இருந்த கோபம் அதிகமாகாது பாருங்கள் எவ்வளவு சுலபமான வழி இதுவரை யாருமே இவ்வளவு தெளிவாக கூறவே இல்லை என்றாலும் யாருக்கு தெரியாது போல் இருக்கிறது எனக்கே இப்போதான் தெரிஞ்சது எனவே தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது இனிமேல் நாம் எப்பொழுது டென்ஷன் கோபம் பயம் கவலை வஞ்சம் போன்ற பழி போன்ற உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறோமோ அடுத்த வினாடி அந்த அந்த விஷயத்தை மறந்துவிட்டு நல்ல விஷயங்களை எவ்வளவு வேண்டுமானால் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் சாதாரண மனதில் பல முறை பதிவு செய்வதை விட இந்த மாதிரி உணர்ச்சி வசப்படும் பொழுது நாம் பதிவு செய்தால் அது பசுமரத்தாணி போல் ஆழமாக பதிவாகி நமது வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக நடக்கிறது எனவே இனிமேல் எப்பொழுதெல்லாம் கோபம் டென்ஷன் பயம் வருகிறதோ அடுத்த வினாடி அந்த இடத்தை விட்டு ஓடிவிடுங்கள் இது அசிங்கமாக இருக்கலாம் புறமுதுகு காட்டு ஓடுவது போல் இருக்கலாம் ஆனால் நமது நமக்கு நமது நிம்மதி வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேல் உங்கள் கோபத்தை தாங்க முடியவில்லை என்றால் அந்த இடத்தை விட்டு முதலில் ஓடி சென்று எங்காவது இடத்தில் அமைந்து கொண்டு உடனடியாக நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்யுங்கள் எப்பொழுது நீங்கள் சகஜ நிலைக்கு திரும்பி வருகிறீர்களோ மீண்டும் வந்து அதே இடத்தில் அதே கோபம் வந்த இடத்தில் டென்ஷனான இடத்தில் வந்து நெல்லுங்கள் அப்பொழுது உணர்ச்சி வச போடும்போது இருந்த ஒரு மனிதனாக இல்லாமல் நீங்கள் இப்பொழுது தெளிவான மனிதனாக இருப்பீர்கள் இப்பொழுது மீண்டும் அந்த கோபத்தை நீங்கள் அந்த இடத்தில் நீங்கள் சென்றால் அந்த இடத்தில் நீங்கள் வெற்றி காண்பீர்கள் அப்பொழுது உங்கள் புத்தி மட்டுமே வேலை செய்யும் மனது வேலை செய்யாது புத்தி மட்டுமே வேலை செய்து மனதில் உணர்ச்சிகள் இல்லை என்றால் நாம் செய்யும் அனைத்து விஷயம் சரியான விஷயமாக மட்டுமே இருக்கும் தெளிவாக இருக்கும் ஒரு முறை முடிவெடுத்தால் பிறகு நம் பேச்சு நாமே கேட்க மாட்டோம் சினிமா படத்தில் வரும் ஹீரோ போல் ஆகிவிடுவோம் எனவே மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ரங்கராட்னத்தில் சுற்றி நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்யுங்கள் அல்லது டென்ஷன் கோபம் பயம் கவலை வரும் பொழுது அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்து நிம்மதியாக வாழுங்கள் இப்பொழுது இன்னும் சில ரகசியங்களை சொல்லிக் கொடுக்கப் போகிறேன் ஒருவேளை யார் மேலாவது உங்களுக்கு கோபம் இருந்தால் முதலில் தனியாக அமர்ந்து அவர்களை நினைத்து பாருங்கள் அவரை பற்றி நினைத்தவுடன் நமக்கு கோபம் வருகிறது என்றால் நாம் நடுமனதுக்குள் சென்று விட்டோம் என்று அர்த்தம் உடனே நமக்கு தேவையான நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே இனிமேல் இவரை பற்றி நான் நினைக்கும் பொழுது நான் நிம்மதியாக அமைதியாக சந்தோஷமாக இருப்பேன் என்று ஒரு வார்த்தை கூறிவிடுங்கள் தேவைப்பட்டால் என் மனதில் உள்ள சுத்தத்திற்கு எதிரான விஷயங்கள் வெளியே செல்கிறது என் மனதில் நிம்மதிக்கு எதிரான விஷயங்கள் வெளியே சென்று என் மனம் தூய்மையாகிறது என்று நினைக்கும் பொழுது உடனடியாக தூய்மையாகிறது ஒருவரை ஒருவரின் மேல் உள்ள கோபத்தை முற்றிலுமாக அகற்ற வேண்டுமென்றால் முதலில் அவரை பற்றி நினைக்கும் பொழுது வரும் கோபத்தை வெளியே சென் வெளியே ஏற்றிவிட்டு நீங்கள் நல்ல விஷயத்தை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது அவரின் புகைப்படத்தை பாருங்கள் எப்பொழுதும் கோபம் என்பது பலவிதமான வடிவங்களில் பதிவாகியிருக்கும் சிலரை ஃபோட்டோவில் பார்த்தால் கோபம் வரும் அப்பொழுது அந்த ஃபோட்டோவை தனியாக உட்கார்ந்து யாரை நினைத்தால் கோபம் வருமோ அவர் ஃபோட்டோவை பாருங்கள் கோபம் வந்து விட்டதா உடனே கண்ணை முடி நல்ல விஷயத்தை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் எப்பொழுது ஃபோட்டோவை பார்த்து உங்களுக்கு கோபமே வரவில்லையோ உங்கள் மனதில் அவரை பற்றிய கோபங்கள் நீக்கப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தது அவர் பேசிய ஆடியோவை கேளுங்கள் சில நேரத்தில் அது கோபப்படுத்தும் இப்படி கேட்டு கேட்டு எப்பொழுது அவர் பேசுவதை நீங்கள் ஆடியோவில் கேட்கிறீர்களோ உங்களுக்கு கோபமே வரவில்லை என்றால் அந்த கோபம் அளிக்கப்பட்டது அடுத்தது அவர் நடப்பது போவது வருவது பேசுவது போன்ற வீடியோ இருந்தால் அதை டிவியில் போட்டு பாருங்கள் அப்பொழுது ஒருவேளை கோபம் வந்தால் உடனே டிவியை நிறுத்திவிட்டு கண்ணை மூடி நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்யுங்கள் மீண்டும் மீண்டும் காரியம் செய்யுங்கள் எப்பொழுது அவரை டிவியில் நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு கோபமே வரவில்லை என்றால் அது புத்திக்கு சென்றுவிட்டது அளிக்கப்பட்டு விட்டது அடுத்தது அவருக்கு ஃபோன் செய்யுங்கள் அவருக்கு ஃபோன் செய்து அவருடைய வார்த்தையை 
கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு கோபம் வரலாம் வருகிறதா இல்லையா என்று சோதித்து பாருங்கள் எப்பொழுது வ வருகிறதோ உடனே அவருடைய பேசும் பொழுதே அவருடன் பேச 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 வாய் பேசி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் மனதில் நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை கோபம் அதிகமாகிவிட்டது இனிமேல் பேச முடியவில்லை வாய் குளர்கிறது என்றால் உடனே செல்போனை கட் பண்ணிவிட்டு தனியாக உட்கார்ந்து நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்து மீண்டும் சைஜனலைக்கு வந்தவுடன் மீண்டும் அவருக்கு ஃபோன் செய்ய வேண்டும் எப்பொழுது அவர்களிடம் பேசும் பொழுது நாம் உணர்ச்சி வசப்படவில்லையோ அந்த கெட்ட பதிவுகள் புத்திக்கு வந்துவிட்டது என்ற அர்த்தம் அடுத்தது அவர்களை தூரமாக இருந்து பார்க்க வே அவருக்கே தெரியாமல் யார் மீது உங்களுக்கு கோபம் இருக்கிறதோ அவர் இருக்கும் இடத்திற்கோ வேலை செய்யும் இடத்துக்கோ சென்று அவரை தூரமாக இருந்து பார்க்க வேண்டும் ஒருவேளை கோபம் வந்தால் உங்கள் மனதிற்குள் அவரை பற்றி கோபம் இன்னும் இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் இல்லை என்றால் அது அளிக்கப்பட்டது என்ற அர்த்தம் ஒருவேளை வந்தால் அதையும் நாம் ஏற்கனவே கூறிய வழிமுறைப்படி அப்புறப்படுத்துங்கள் அடுத்தது அவரை நேரடியாக சென்று கண்ணு கண்ணு நேராக பார்க்க வேண்டும் பார்க்கும்போது கோபம் வந்தால் மீண்டும் அதை அழித்து விடுங்கள் அடுத்து அவருடன் பேச வேண்டும் நேரடியாக பேசும் பொழுது வரும் கோபங்களை நீங்கள் சரி செய்து கொள்ளுங்கள் இப்படி யார் மீது உங்களுக்கு கோபம் இருக்கிறதோ உதாரணமாக மருமகள் மாமியார் மேல் இருக்கலாம் மாமியார் மருமகள் மேல் இருக்கலாம் பார்ட்னர் நண்பர்கள் குடும்பத்தில் யாரோ ஒருவரை முதலில் எடுத்து சோதித்து பாருங்கள் எந்தெந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு கோபம் டென்ஷன் பயம் வருகிறதோ அதை முதலில் ஒரு பேப்பரில் எழுதுங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை முதலில் எடுங்கள் நான் சொன்ன வழிமுறையை பயன்படுத்தி அதை மாற்றிவிட்டு இப்படி மாற்றிவிட்ட பிறகு நீங்கள் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து மாற்றிவிட்டால் இனி உங்கள் வாழ்க்கையில் நிம்மதி மட்டுமே இருக்கும் எனவே எதிரிகளை சமாளிக்க வேண்டும் என்றால் துரோகிகளை சமாளிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் மனது நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்றால் முதலில் நான் கூறிய வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி நாம் மனதை வெல்ல வேண்டும் ஒருவர் மேல் உங்கள் மனதில் எந்த கோபமும் டென்ஷனும் பயமும் இல்லை என்றால் நீங்கள் அவரிடம் கண்டிப்பாக ஜெயித்து விடலாம் நான் மீண்டும் கூறுகிறேன் எதிரிகள் துரோகிகள் போன்றவர்களிடம் நான் ஏன் தோத்து போகிறோம் என்றால் நாம் மனதிலிருந்து பேசி கொண்டிருப்போம் அவர்கள் புத்தியிலிருந்து பேசி கொண்டிருப்பார்கள் அப்பொழுது நீங்கள் நல்லவராக இருந்தாலும் சரி கெட்டவராக இருந்தாலும் சரி புத்தியிலிருந்து ஒரு விஷயத்தை செய்தால் அதில் நீங்கள் வெற்றியடையலாம் மனதிலிருந்து செய்யும் பொழுது தோல்வி அடைகிறது எனவேதான் பல ஊர்களில் உரிய ஏமாற்றி கொள்ளையடித்து கஞ்சா வித்து இப்படி சமூக விரோதமான செயல்கள் செய்பவர்கள் நிம்மதியாக ரோட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நல்ல காரியம் செய்வர்கள் பயந்து பயந்து வாழ்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் நல்ல காரியம் செய்வர்கள் மனதில் பதிவுகள் இருக்கிறது கெட்ட காரியம் செய்பவர்கள் மனதில் பதிவு இல்லை இப்படி சமூக விரோதிகளை கெட்ட காரியம் செய்வர்களை நல்லவர்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பதிவுகளை அப்புறப்படுத்தினால் மட்டுமே முடியும் என்பதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் தயவுசெய்து நமது மனதில் நிம்மதிக்கு எதிரான விஷயங்கள் இருப்பதை முதலில் பட்டியலிடுங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எடுங்கள் அதை சரி செய்யுங்கள் பிறகு அடுத்த விஷயம் ஒவ்வொன்றாக செய்யுங்கள் ஏனென்றால் முதல் கெட்ட பதிவை நீக்கும் பொழுது நாம் செய்யும் தவறுகளை இரண்டாவது பதிவுகள் நீக்கும் பொழுது நாம் சரி செய்து விடலாம் ஒவ்வொரு பதிவை நீக்கும் பொழுது நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிறது அனுபவம் கிடைக்கிறது எனவே பொறுமையாக செய்யுங்கள் ஐம்பது வருடத்திற்கு பிறகு நிம்மதியாக வாழ வேண்டிய நாம் ஐந்து மாதம் சரியாக பயன்படுத்தினால் நாம் உலகத்தில் மிகவும் நிம்மதியான ஒரு மனிதனாக மாறிவிட முடியும் எனவே இந்த பயிற்சியை மிகவும் தெளிவாக பொறுமையாக செய்ய வேண்டும் நான் மேலே சொல்ல எல்லா பயிற்சியும் அனுபவபூர்வமாக செய்து வெற்றி அடைந்ததால் மட்டும்தான் நான் இதை உங்களுக்கு 
சிபாரிசு செய்கிறேன் நான் கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது என்னுடன் ஒரு நண்பர் படித்து கொண்டிருந்தார் அதன் பிறகு நாங்கள் பிரிந்து விட்டோம் பல வருடங்களுக்கு பிறகு என்னை கோயமுத்தூரில் நேரில் வந்து சந்தித்தார் என்னிடம் அழுதார் ஏனென்றால் அவர் வாழ்ந்த ஊரில் ஊரெல்லாம் பல லட்சம் ரூபாய் கடனாக வாங்கிவிட்டு கடனை திரும்ப திரு செலுத்த முடியாமல் ஓடி வந்துவிட்டதாக கூறினார் எனவே என்னை காப்பாற்றுங்கள் சாப்பாட்டுக்கே வழியில்லை மனைவி குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் என்று கெஞ்சினார் நான் இங்கே இருப்பதை தயவுசெய்து யாரிடமும் கூற வேண்டாம் என்று கூறினார் ஏனென்றால் அவர் ஏமாத்தியது அனைத்தும் எனது மற்ற நண்பர்கள் எனக்கு அப்பொழுது பாவமாக இருந்தது தனியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை குழந்தை மனைவி இருப்பதால் நான் அவருக்கு உதவி செய்து வேலை வாங்கி கொடுத்து வீடு பிடித்து எனது பல நண்பர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லாமல் அவர்கள் என்னை என்னிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு அவன் வந்தானா என்று கேட்கும்பொழுது இல்லை என்று சொல்லி இவருக்காக நான் பொய் சொல்லி இவரை காப்பாற்றி வாழ வைத்தேன் ஆனால் அந்த ஊரில் என்ன தவறு செய்தாரோ அதே தவறை இங்கேயும் நான் எந்த இடத்தில் வேலை சேர்த்து விட்டேனோ அதே இடத்திலும் செய்துவிட்டு பலரை ஏமாத்தி அவர் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் இவரை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு கோபம் வரும் அந்த நண்பரை பார்க்கும் பொழுது கோபம் வரும் அவரிடம் பேசினால் கோபம் வரும் நான் இந்த மேலே சொன்ன ரங்கராத்ன ரகசிய வித்தையை பயன்படுத்தி நான் அவர் அவர் மேல் உள்ள மனதில் உள்ள கோபத்தை இப்பொழுது புத்திக்கு மாற்றிவிட்டேன் நான் உண்மையாக செய்து பார்த்தேன் மிகவும் நன்றாக இருந்தது இப்பொழுது அதே மனிதரை நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு கோபம் வரவே இல்லை நான் சொல்ல வேண்டிய அனைத்தையும் அவரிடம் நேரடியாக சென்று கூறிவிட்டேன் ஒருவேளை எனக்கு இந்த ரகசியம் தெரியாமல் இருந்திருந்தால் இவர் மேல் எனக்கு இருந்த கோபம் என் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய துன்பத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது அவர் நிம்மதியாக வாழ்கிறார் ஆனால் நான் நிம்மதியாக வாழவில்லை அவரை பற்றி நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் நான் தான் கஷ்டப்படுகிறேன் நான் கஷ்டப்படுகிறேன் என்ற விஷயம் கூட அவருக்கு தெரியாமல் அவர் நிம்மதியாக வாழ்கிறார் இதுதான் எல்லாத்துடைய நிலைமையும் அதே போல் இரண்டாவது ஒரு உதாரணம் நேற்று அதாவது ஒன்பதாம் தேதி பத்தாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வருடம் நேற்று ஒருவர் எனக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார் இவர் ஏற்கனவே கடந்த ஒரு பதினைஞ்சு நாட்களாக அடிக்கடி என்னிடம் பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னால் இவர் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு என் பெயர் கிஷோர் குமார் நான் ஜெயலலிதாவின் அசிஸ்டண்ட் நான் ஐஏஎஸ் அதிகாரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள மிகப்பெரிய பல பொறுப்புகளை வகித்து வருகிறேன் நான் சென்னையில் ஐஏஎஸ் அகாடமி நடத்தி வருகிறேன் ஆனால் எனக்கு உடம்பில் மிகப்பெரிய நோய்கள் இருக்கிறது மனது குழப்பமாக இருக்கிறது பெரிய பெரிய வேலைகளை செய்வதால் டென்ஷனாக இருக்கிறது நிம்மதியே இல்லை உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் தயவுசெய்து உதவி செய்யுங்கள் நான் பெரிய அதிகாரி என்பதால் என்னை உதாசீனப்படுத்தி விடாதீர்கள் என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்கள் என் உயிர் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது நான் இப்பொழுது தற்கொலை பண்ணி கொண்டலாமா என்று நினைக்கிறேன் அந்தளவுக்கு உடலில் பல வேதனைகள் இருக்கிறது என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்கள் நீங்கள் ஏதோ சிகிச்சை செய்து குணப்படுத்துகிறீர்களாம் என்று ஒருவர் ஃபோன் செய்தார் நானும் அவருக்கு தொலைபேசியில் பலவிதமான விஷயங்களை புரிய வைத்தேன் செவி வழி தொடு சிகிச்சை என்பது மருந்து மாத்திரை இல்லாதது நான் பேசுவதை நீங்கள் கேட்டாலே போதும் என்று அவரிடம் கூறினேன் அவரிடம் மெயில் ஐடி வாங்கி அவருக்கு நான் பேசிய பாடி என்ற பத்து மணி நேரம் ஆடியோ மைண்ட் என்ற பத்து மணி நேரம் ஆடியோ மற்றும் உலக அரசியல் என்ற பத்து மணி நேரம் ஆடியோ ஆடிய அனைத்து ஆடியோக்களையும் புக்குகளையும் இலவசமாக அவருக்கு மெயிலில் அனுப்பி வைத்தேன் மேலும் அவர் எங்கள் குடும்பத்தில் 
பன்னெண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் பல குடும்பத்தில் பல பேர் ஜட்ஜாக வை வக்கீலாக இருக்கிறார்கள் அப்படி என்று அவர் குடும்பத்தை பற்றி மிகவும் பெருமையாக பேசிக்கொண்டே இருந்தார் கரூரில் என் குடும்பத்தை சேர்ந்த அக்காவோ தங்கச்சி என்று கூறினார் ஏ செல்வநாயகி சிவில் ஜட்ஜ் கரூர் பசுபதி பாலை கோட்ரஸில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் புக்கு ஆடியோவில் அனுப்பிச்சி வைங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னார் நான் அனுப்பிச்சி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் நடுவில் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சி வச்சிங்க நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி குணப்படுத்திக்கிறேன்னு சொல்லிட்டுருந்தார் ஆனால் நேற்று ஒம்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்றைக்கி எனக்கு காலையில் ஃபோன் பண்ணி என்னை பற்றி பர்சனலாக விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க உங்கள் தம்பி இங்கே இருக்கார் உங்களுடைய ஆஃபீஸ் யார் பேரில் இருக்குது திண்டுக்கல் ஆசிரமம் ஏதோ ஆரம்பிச்சுதா சொன்னீங்களே அந்த டாக்குமெண்ட்டில் எங்கே இருக்குது உங்களுக்கு மாதம் என்ன வருமானம் வருது பர்மிஷன் வாங்கினீங்களா அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்டவுடனே நான் திருப்பி கேட்டேன் சார் நீங்கள் நோயின்னு சொல்லி எங்கிட்ட பேசுனீங்க நான் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ பர்சனலாக கேட்குறீங்க நீங்கள் பேசுகிறது சரியில்லை வேறு எதோ இன்ஃபர்மேஷனுக்காக கேட்குற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் ஆமாம் நான் அதுக்காக தான் கேட்குறேன் உன் மேலே கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு பெரிய கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு நான் ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறேன் நான் உன்னை அரெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அது சம்மந்தமாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நீ ஒருவேளை நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ணாமல் உன்னை காப்பாற்றி கொடுப்பேன் இதே மாதிரி தான் நித்யானந்தருக்கும் நான் தான் ஹெல்ப் பண்ணேன் ஈஷா யோகா ஜக்கி வாசன் கூட நான் நேரில் போய் பார்த்துட்டு வந்து அவர்கிட்டையும் நாங்கள் நிறையா பணம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் விட்டு வச்சுருக்குறோம் நீ ஒத்துழைக்கலைன்னா உன்னை நாங்கள் வந்து அழிச்சிருவோம் நான் நினச்சேன்னா ஒரே நாளில் ஒன்று அழிக்க முடியும் ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் நான் சொன்னேன் என் மேலே ஒருத்தங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க கெட்டவங்களாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா உலகத்தில் மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளை நான் தெளிவாக சொல்லிட்டு வரேன் அப்போ என் மேலே ஒருத்தங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அவன் கெட்டவ ஆமாம் அப்படி தான் இது வந்து ஜோடனை பண்ணப்பட்ட ஒரு வழக்கு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் சொல்லிவிட்டு நீ உடனே தலைமறைவாயிரு நீ வீட்டில் இருக்காத இருந்தால் நாளை காலையில் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் உன்னை பார்க்குறக்கு லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து விஜிலன்ஸ்லேருந்து போலீஸ் எல்லாம் வருவாங்க யார் வந்தாலும் நீ கொஞ்சம் காசு மட்டும் கொஞ்சம் கொடுத்துரு அப்படின்னு சொன்னார் நான் கேட்டேன் நான் இதுக்கு காசு கொடுக்கணும் நான் கஞ்சாவாக கடத்துறேன் இல்லை வேறு ஏதாவது இல்லீகல் பிஸ்னஸாக பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு தம்பி உன் மேலே பெரிய கேஸ் இருக்குப்பா நாங்கள் இப்போது சீரியஸாக ஒன்று எதுவும் பண்ண போகிறோம் மரியாதையாக சொல்கிறேன் நீ கேட்கலன்னா நீ அவஸ்தப்படுவேன் நீ மிகப்பெரிய கோட்டை கட்டி வச்சுருக்கிற அந்த கோட்டையெல்லாம் உடச்சிருவோம் அப்படின்னு அவருக்கு வாய்க்கு வந்தாலும் பேசிகிட்டு இருந்தார் நான் சொன்னேன் சார் நான் கோட்டையெல்லாம் ஒன்றும் கட்டல ஒரு சாதாரண மனுஷன் இந்த உலகத்தில் நான் வாழும் பொழுது எனக்கு வந்த கஷ்டங்களை நான் புரிந்து கொண்டு அதில் வர விளக்கங்களை நான் பொதுமக்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் உண்மையிலே ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் தான் பண்ணுமே தவிர இந்த மாதிரி மிரட்டக்கூடாது என்று சொன்னேன் அவர் ஃபோனில் பப்ளிக்காக மிரட்டுறார் நான் ஐஏஎஸ் அதிகாரி நம்ம மேலே கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு நீ உன்னை பா காப்பாற்றிக்கோ பாதுகாத்துக்கோ அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் மேற்கொண்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆக மொத்தம் உங்களை உன்னை நான் முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரி பேசினார் இந்த நேரத்தில் என் மனதில் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு அப்போ நான் கோயம்புத்தூரில் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கில் உட்காந்துருந்தேன் ஆனால் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப சத்தமாக இருந்துச்சு டோக்கன் சவுண்டு இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த இடத்துல எனக்கு சரியான இடமாக படலை உடனே என்ன பண்ணேன் நடந்து வந்து வெளியே ரோட்டோரமாக ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் அங்கே உட்கார்றக்கு இடம் இருந்தாலும் நடு ரோட்டில் ஒரு ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஒரு இடத்துல நான் உட்கார்ந்து உடனே கண்ணை மூடி எனக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி என்னை கூப்பிட்டு மிரட்டினால என் மனது பாதிச்சுது அந்த நேரத்தில் நான் உட்கார்ந்து உடனே எனக்கு தேவையான நல்ல விஷயங்களை நான் பதிவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதாவது எப்படின்னா இந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் எனது நன்மைக்காக மட்டுமே இருக்கிறது இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் 
எடுக்கும் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனும் இந்த அனாட்டாமிக் தெரப்பி என்ற செய்வழி தொடர் சிகிச்சை உலக மக்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பதாக மட்டுமே இருக்கிறது இவரை பற்றி நான் நினைக்கும் பொழுது நிம்மதியாக அமைதியாக சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் இவர் என்னை பற்றி புரிந்து கொண்டு முழு நேரமாக இவரும் சேர்ந்து உலக மக்களை காப்பாற்றுகிறார் இவரது மனம் திருந்தி இவர் நல்ல காரியம் மட்டுமே செய்கிறார் இப்படி எந்த விஷயம் என்னை கோவைப்படுத்துகிறதோ அந்த விஷயத்தை நல்ல விஷயமாக மாற்றி நான் சுமார் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் கண்ணை மூடி அமைதியாக பதிவு செய்து கொண்டேன் நான் சகஜ நிலைக்கு திரும்பியவுடன் நான் மீண்டும் அந்த பேங்கில் சென்று பணம் எடுத்து வீட்டுக்கு சென்று விட்டேன் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் இப்படி எனக்கு கடந்த எட்டு வருடமாக பல அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் நேரடியாகவும் மறைமாகவும் கூட்டு மிரட்டுவார்கள் திட்டுவார்கள் இவர்கள் யார் யார் என்று பட்டியலிட்டால் மிகப்பெரிய பட்டியல் வரும் நான் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தரை சொன்னேன் எனவே இதை எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி எனக்கு மூன்றே மூன்று ஆப்ஷன் கொடுத்தார் ஒன்று மொத்தத்தை நிறுத்திவிட்டு எங்காவது ஓடி போயிடு இனிமேல் வாழ்க்கையில் நீ வந்து எங்கேயுமே பேசக்கூடாது இல்லைன்னா நான் சொல்கிறத கேளு ஜக்கி வாசுதேவன் மாதிரி ரவிசங்கர் மாதிரி உன்னை பெரிய ஆளாக மாற்றிடுவோம் நாங்கள் எங்கள் டிவியில் எல்லா பேப்பர்லாம் போட்டு விளம்பரம் பண்ணி உன்னை ஜா பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பெரிய ஃபிகர் ஆக்கிடுவோம் ஆனால் உன் பேரை சொல்லி நாங்கள் எல்லா டொனேஷனும் வாங்குவோம் எல்லா பிஸ்னஸும் பண்ணுவோம் நீ ஒரு ஃபோட்டோ உனக்கு மாதம் உங்களுக்கு கமிஷனோ பர்சன்டேஜோ கொடுத்துருவோம் சேலரி கொடுத்துருவோம் இதுக்கு சம்மதிக்கணும் இது ரெண்டுக்கும் ஒத்து வராமல் நீ மீண்டும் இதே விஷயத்தை செஞ்சிட்டு இருந்தா தப்பாக நினச்சிக்காத தம்பி நான் சொல்ல மாட்டேன் அது சொல்கிறக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை நீ இருக்க மாட்டேன் நாங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் ஒன்று முடிச்சிருவோம் இல்லை பொய் கேஸ் போட்டு உள்ளே போட்டு எதா பண்ணிடுவோம் என்ன வேணால் பண்ணுவோம்ப்பா அதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒருவேளை அந்த கிஷோர் குமார் அப்படிங்கிறவர் ஒரு டுபா கூறாக இருக்கலாம் வேணுமின்னே யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஏதோ விளையாண்டுருக்கலாம் இல்லையா உண்மையிலாமும் அவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி இருக்கலாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அவர் உண்மையாக பொய்யாங்கிறது முக்கியம் இல்லை இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம அந்த மனநிலைமை எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அப்போது இனிமேல் இந்த செகண்ட்லேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் யாரெல்லாம் என்ன டென்ஷனுக்கு கோபம் பயம் ஏற்படுத்துகிறாங்களோ அடுத்த நிமிஷம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் எனக்கு நல்ல விஷயங்களையும் பதிவு பண்ண போகிறேன் உதாரணமாக எனக்கு ஒரு கோவம் வரும்போது நான் என்ன பண்ணேன் ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக்கில் சங்கர் டைரக்ஷனில் நான் ஒரு படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் சங்கர் என்னை கூப்பிட்டே ஆகணும் ஏன்னா நான் பதிவு பண்ணியாச்சு ஸோ புரிந்து கொள்ளுங்கள் நமக்கு வரும் நல்லதுக்கு புறம்பான விஷயங்களை நாம் நல்ல விஷயமாக மாற்றுவது எப்படி என்பது தான் இந்த ரங்கராட்டம் ரகசியம் இதை மற்றும் தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் நாம் இனி இனிமேல் நிம்மதியாக மட்டுமே வாழ முடியும் எனவே இந்த கட்டுரையை உரையை மீண்டும் மீண்டும் படியுங்கள் நான் இன்று எனக்கு உள்ள அறிவிற்பு பிரகாரம் இந்த கட்டுரையை உரையை கொடுக்கிறேன் ஆனால் இதே ரங்கராட்ன ரகசியத்தை ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு என்னிடம் கேட்டால் நான் வேறு விதமாக கூறுவேன் என்றால் எனக்கு அனுபவத்தில் இதை நான் செய்து பார்க்கும்போது கிட்ட நல்ல கெட்ட விஷயங்களை நான் புரிந்து கொண்டு என் அனுபவம் அதிகமாகிவிடும் எனவே ரங்கராட்ன ரகசியத்தை சரியாக பயன்படுத்தி நாம் இனிமேல் நிம்மதியாக வாழ்வோம் எதிரிகளை துரோகிகளை வெல்வோம் இந்த உலகை அமைதியாக சந்தோஷமாக நிம்மதியாக மாற்றுவோம் எண்ணங்களால் மட்டுமே இந்த உலகத்தை மாற்ற முடியுமே தவிர கத்தி துப்பாக்கி நமக்கு தேவையே இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் போட்டி பகை இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எத்தனை பேர் உட்கார்ந்து இந்த உலகம் நிம்மதியாக அமைதியாக சந்தோஷமாக இருக்கிறது நினைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு இந்த உலகத்தை மாற்ற முடியும் எனவே ரங்கராட்ன ரகசியத்தை தெரிவதற்கு முன்னால் விபாசனா சென்றவர்கள் தயவு செய்து 
இந்த ரங்கராட்ன ரகசியத்தை முழுவதுமாக புரிந்து கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை விபாசனா சென்று வாருங்கள் இப்பொழுதுதான் புரிகிறது கோவிலில் சென்று ஏன் அழுகிறார்கள் என்று சாமியை பார்த்து நாம் அழுகும் பொழுது நாம் ஆள் மனதுக்கு செல்கிறோம் அப்பொழுது இறைவா என்னை காப்பாத்துன்னு கண்ணில் கண்ணீருடன் அழுகும் பொழுது நாம் ஆண் மனத்தில் சென்று பதிவு செய்து அது நடக்கிறது அடுத்தது மந்திரங்கள் நூற்றி எட்டு முறை மந்திரங்கள் ஏன் உச்சரிக்கிறார்கள் என்றால் ஒரே விஷயத்தை திரும்ப 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 நூற்றி எட்டு முறை சொல்லும் பொழுது நாம் ஆள் மனதிற்குள் செல்கிறோம் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் என்று கண்ணை மூடி முழு கவனத்துடன் நூற்றி எட்டு முறை சொல்லும் பொழுது நூற்றி எட்டாவது முறை அது நமது நடுமனதுக்குள் செல்கிறது ஆனால் நாம் உணர்ச்சி வசப்படும் பொழுது ஒரே ஒரு நினைத்தால் அது பதிவாகிவிடுகிறது மேலும் இன்னொரு ஐடியா இப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது முடிந்தவரை அந்த கால அகவாசத்தை குறையுங்கள் உதாரணமாக ஒரு கோபம் வந்துவிட்டது அதற்கு பதினஞ்சு நிமிடம் எடுக்கொள்கிறது நார்மலாக வருவதற்கு சில பேருக்கு இரண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் அதே கோபத்தில் இருந்தால் அது தவறு ஏனென்றால் மூன்று மணி நேரமும் நாம் நல்ல விஷயம் நினைத்து கொண்டே இருக்க முடியாது நம்மளே அறியாமல் சில கெட்ட விஷயம் நினைத்து விடுவோம் எனவே இந்த உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது நல்ல விஷயங்களை அவசர அவசரமாக பதிவு செய்து உடனே வெளியவருக்கு முயற்சி செய்யுங்கள் ஏன் ஏனென்றால் ஒரு முறை பதிவு செய்தால் போதும் எனவே ஒருவேளை இவ் உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் நீங்கள் நல்ல விஷயத்தை பதிவு கொண்டு செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் வெளியே வராமல் அதே நிலையில் இருந்தால் உடனடியாக டுவா தூக்கம் என்ற இரட்டை தூக்கத்தை பயன்படுத்துங்கள் டுவா ஸ்லீப் என்ற ஒரு தூக்கத்தை நான் ஏற்கனவே கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் அது என்ன என்பதை நான் அமைதி ஆரோக்கியம் என்ற பத்திரிகையில் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிறேன் அதை வாங்கி படித்து விடுங்கள் ஒரு மனிதனை அரை மணி நேரத்தில் நிம்மதியாக தூங்க வைப்பது எப்படி என்பது தான் அந்த டுவா தூக்கம் ஒருவேளை உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் நேரம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நம்மை எரியாமல் ஒருவேளை கெட்ட விஷயத்தை பதிவு செய்யாமல் இருப்பதற்காக உடனடியாக நீங்கள் டுவா ஸ்லீப் என்ற டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி தூங்கி எழுந்திருப்பது மூலமாக நாம் நார்மல் நிலைமைக்கு வர முடியும் எனவே இனிமேல் டென்ஷன் கோபம் பயம் கவலை போன்றவற்றை வரும் பொழுது நாம் சந்தோஷப்படுவோம் ஏனென்றால் நமக்கு ஒரு சரியான வாய்ப்பு நமது ஆள் மனதிற்குள் ஐந்து மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் பலவிதமான வித்தைகளை செஞ்சு ஆள் மனசுக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு இடத்தை நமது எதிரிகள் நமது துரோகிகள் நமக்கு கெட்ட காரியம் செய்வர்கள் உடனடியாக அந்த இடத்துக்கு நாம் கொண்டு செல்வதால் நாம் உடனடியாக அந்த இடத்துக்கு செல்வதால் நமக்கு லாபம் எனவே எப்பொழுதுமே நமக்கு தேவையான விஷயங்களை பட்டியலிட்டு காத்திருங்கள் இனி கெட்டதும் நல்லதே கோபமும் நல்லதே டென்ஷனும் நல்லதே இன்று நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரச வரப்பிரசாதமாக ஒரு ஞானம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை யாருக்கு பிராப்தம் இருக்கிறதோ அவருக்கு புரியும் யாருக்கு புரிகிறதோ நீங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துங்கள் இதை பயன்படுத்தும் பொழுது கண்டிப்பாக இனிமேல் நாம் நிம்மதியாக மட்டுமே வாழ முடியும் இந்த ரங்கராட்ன வித்தையை செய்யும் பொழுது சில முக்கியமான விஷயத்தை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் நல்ல விஷயம் நல்ல விதமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு முறையாவது விபாசனா மெடிடேஷன் சென்று திரும்பி வர வேண்டும் மூன்றாவது நமது ஆள் மனதில் எது பதிவு செய்தாலும் நடக்கும் எனவே நல்ல விஷயமாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் இந்த ரங்கராட்ன வித்தையை புரிந்து கொண்டு இனி நாம் நிம்மதியாக ஆரோக்கியமாக அமைதியாக சந்தோஷமாக வாழ்நாள் முழுவதும் ஆனந்தமாக வாழ்வோமாக வாழ்க வையகம் மேலும் விவரங்களுக்கு அனாட்டமிக் தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜி மாஸ்டர் பாஸ்கர் டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இமெயில் அனாட்டமிக் ட்ரீட்மெண்ட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஹீலர் பாஸ்கர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஃபோன் நம்பர் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டபுள் ஜீரோ செவன் நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் இந்தியா நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது உடல் மனம் புத்தி உறவுகள் உலக அரசியல்னு பலவிதமான டாப்பிக்கில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு புரியறத பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு சாதாரண மனிதன்தான் நான் மிகப்பெரிய மகான் சாமியார் அப்படிலாம் சொல்லலை ஒரு சாதாரண மனிதன் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது எனக்கு வரும் கஷ்டங்கள் துன்பங்களுக்கு நான் எப்படி அதிலேருந்து வெளியே வரேன் அப்படிங்கிறத ஒரு ஞானமாக 
ஒவ்வொரு நாளும் வீடியோவில் ஆடியோவில் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த உலகத்தை மாற்றுவோம் என்னத்தால் ஒழுங்குபடுத்துவோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே